ഇവരുടെ മലപ്പുറം പടപ്പാട്ട് ഒഷിയാ മലപ്പുറം ശോഹദാ കേളേ അറിവീര ഈഹവാൻ കേളേ മലപ്പുറത്തിൻ്റെ ഒരു പത്ത് അമ്പതോളം വരുന്ന ശുഹദാക്കന്മാർ അന്തി ഉറങ്ങുന്നു ആ ശുഹദാക്കന്മാരെ ചരിത്രം നല്ലോണം ഉഷാറാക്കി അതിൻ്റെ മട്ടം പോലെ ഇപ്പം അങ്ങനെ നടക്കണ മാതിരി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യരാണ് അതുപോലെ മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യരുടെ ഹിജറ കിസ്സപ്പാട്ട് ഇതെല്ലാം ആധികാരികാണ് ചരിത്രത്തിൽ പല പല അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടാവും അതിൽ ചില അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ മൂപ്പര് എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മൂപ്പര് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പ്രബലമായതാണ് ഞാൻ എടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആയിക്കോട്ടെ ചരിത്രമാകുമ്പോൾ പല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഒരാൾ ഒരു ഇമാം എന്നേ ജനിച്ചത് കിതാബ് നോക്കിയാൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചരിത്രം അങ്ങനെയാണ് അപ്പോ ഓനെ ബുഹാരി മാം എന്നാ ജനിച്ചത് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ആർക്കും വൃത്തം കിട്ടൂല എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ തന്നെ ഇപ്പൊ എനിക്കും അറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ആ ബെയ്ത്ത് കാണാതെ അറിയണതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെല്ലുകയാണ് ഇമാം ബുഹാരി ജനിച്ച വർഷം അറിയണേ തൊണ്ണൂറ്റി നാലും പിന്നെ നൂറും കൂട്ടണേ അപ്പൊ ഏതായാലും ബഹുമാനപ്പെട്ട മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ തുടങ്ങുന്നതിന് എന്താണ് തവസുലാക്കിയിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് ലാസ്റ്റ് പറയുന്നതും അതാണ് എന്ത് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും വല്ല തെറ്റ് കണ്ടാൽ ചൊല്ലാൻ ഇതിൽ ബന്ധേ പിഴകളിയെല്ലാം ചൊല്ലാൻ ഇതിൽ ബന്ധേ പിഴകളിയെല്ലാം തുയ്യേ ഗുഫറാനെ പൊറുത്തിടല്ല അള്ളാഹുവെ പിഴവുണ്ടെങ്കിൽ പൊറുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാനവർഗൾ പറയുന്നത് വിവരമുള്ളവർ തിരുത്തി തരണമെന്നാണ് മുസ്തഫ സഖാഫിക്കും പറയാനുള്ളത് അതാണ് ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും ബദിരിയങ്ങളെ ചരിത്രം പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ ഞാൻ ബദിരിയങ്ങളെ ചരിത്രം ഏഴും എട്ടും പത്തൊക്കെ ദിവസം പറയാറുണ്ടായിരുന്നു മർക്കസ് പോ പോലുള്ളൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ പേടിക്കണം കാരണം ഉസ്താദ്മാർ പലരും ചുള്ളിക്കോട് ഉസ്താദൊക്കെ ഉണ്ട് അള്ളാഹു താല ബദിരിയങ്ങളുടെ മതത്തിലായി അവർക്ക് ഞമ്മക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ചുള്ളിക്കോട് ഉസ്താദ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോവും ചെയ്യും അതിനും എനിക്ക് വിഷമില്ല ഞാൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ഡ്രൈവറോട് പറഞ്ഞിട്ട് മൂപ്പര ഒരു 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 പ്രകൃതിയെ പെട്ടതല്ല ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് മൂപ്പര് ഇരിക്കൂലേക്കാറും അതുകൊണ്ട് സമാധാനമാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇക്കോളം നല്ല ടൗസ് അതാ ഇരുന്നാലും സന്തോഷമാണ് കാരണം ആരെ കൊണ്ടാ ഞമ്മക്ക് ദുവാക്കി ജാപത്ത് കിട്ടുകയെന്ന് പറയില്ലല്ലോ നമ്മളെ ഈ കൂട്ടമായിട്ട് എൻ്റെ ഉദ്ദേശപ്പതാണ് കുറെ പാടി പറയലൊന്നുമല്ല ഞമ്മക്ക് ദ്വാരക്കലാണ് ബദിരീങ്ങളെ തവസ്സുലാക്കി ദ്വാരക്കലാണ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള മുത്താലിമീങ്ങൾ പങ്കെടുക്കണ മജ്ലിസിൽ വന്നാൽ അതാണ് മെച്ചം വേറെപ്പ എനിക്ക് വലിയ ഞാൻ വലിയ പാടിപ്പറിന ആളായിട്ടും വലിയ ചരിത്രകാരനായിട്ടും കഥാപ്രസംഗനായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അള്ളാഹു താല നമ്മളെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യരുടെ ബദർ പടപ്പാട്ട് തുടങ്ങുന്നത് നേരത്തെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ തുടക്കത്തിലെ പാട്ടാണ് ഇന്നലെ ഞാൻ താമരശ്ശേരിന്റെ അടുത്ത് ഓറിന് ശേഷം ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂർ ഈ ബദിരിയങ്ങളെ ചരിത്രം പാടിയപ്പോ ഈർപ്പോണ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ പാടിയപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് വയസ്സന്മാർ പത്തറുപത് വയസ്സുള്ള ആൾക്കാർ എന്നെക്കാളും സൗണ്ടിൽ ഇതിങ്ങനെ പാടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞമ്മക്കൊരു വാഹത്താണ് അൽഫ്യ ചെല്ലി കൊടുക്കുന്ന ഉസ്താദിന് കുട്ടികൾ അൽഫിന്റെ ബെയ്ത്ത് ഇങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ഉഷാറുണ്ടാവും ഒരു ഒരു റങ്ക് പറങ്ക് ഹോകയാന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ആകെ എനിക്ക് മൂന്നാല് ഹിന്ദി വാക്കെ അറിയുള്ളൂ അതിപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞ് തീർക്കും വേണം അതേമാതിരി ഒരു അഞ്ചെട്ട് ഇംഗ്ലീഷും ഉണ്ട് അതും ഇപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞു തീർക്കണം അതെല്ലാം ഇപ്പം എപ്പോഴും പറമ്പ് മർക്കസിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു അവസരം കിട്ടിയതാണ് അള്ളാഹു താല കബൂലാക്കട്ടെ ഞാൻ അഥവാ തെറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതി അപ്പം എന്തേ പറഞ്ഞറിയോ ഇതേ മോനെ പറഞ്ഞ് റങ്ക് പറങ്ക് ഹോകയാന്ന് അതല്ല കുട്ടിയെ നമ്മളെ വിഷയം ജൈമ തന്നെ കൂടല്ല നമ്മളെ വിഷയം അഴിമലല്ല വിഷയം ബദിരിയങ്ങളെ പറ്റിയാണ് അഹദത്തിലെ അലിഫ് അലിഫില മകമിയം അലിഫ് അക്ഷര പൊരുൾ ബിസ്മില്ല ഇത് ബിസ്മില്ല ചെല്ലിയാണ് മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യര് ബിസ്മില്ലനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ബിസ്മിയാണ് കണ്ടങ്ങൾ ഒരഞ്ചെട്ട്
അരി മക്കളെ കൊത്തു ബനു ദീനം കൊറു ആനിൻ അളകൂറ്റാല കൊറി ബിസ്മില്ല ഞാൻ ചൊല്ലുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു സന്തോഷമാണ് എന്നാൽ ചുണ്ട് അനങ്ങിയാലും മതി മൂളിയാലും മതി അറിയില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അരുണോട് ചെല്ലിക്കോളി അരി മക്കളെ കൂത്തു ബനു ദീനം കൊറു ആനിൻ അളകൂറ്റാല കൊറി ബിസ്മില്ല അരിമക്കല ഈ കുത്തുബ് ഏറ്റവും വലിയ കലയായ അള്ളാന്റെ കിതാബുകൾ അതായത് മൂസാനബിക്ക് ഇറങ്ങിയ തൗറാത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ദാവൂദ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ സബൂർ സയ്യദ് ഐസ അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഇഞ്ചിയിൽ മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി ബാദർപാട്ട് പാടുമ്പോൾ റസൂല്ലാന്റെ പേര് വെക്കുമ്പോൾ സ്വലാത്തി അല്ലണം മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി ഓർത്തൊന്ന് നോക്ക് സ്വലാത്തിനുള്ളൊരു ശ്രേഷ്ഠത സ്വർഗത്തിനേക്കാൾ വില പിടിപ്പതിനുള്ളതാ മനസ്സിലായില്ലേ സ്വർഗത്തിനേക്കാളും വിലണ്ട് എന്തിന് ആ അങ്ങനത്തെ ഉത്തരം കണ്ട് പറയണം നിങ്ങൾ ഉറക്കനെ പറയാൻ എനിക്ക് തീർപ്പത് ഇപ്പൊ ഈ കുട്ടിയാ പറഞ്ഞ മാതിരി എന്റെ പേരെന്താ മോനെ ഹംദാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ഉസ്സാറിൽ പറയണം ഓനിക്ക് എവിടെയും സത്യം ഉറക്കനെ പറയാൻ തൗഫിയൊക്കെ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ മുന്നിലെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ വിടൂല അപ്പൊ എന്തേ പറഞ്ഞത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിതങ്ങൾ ആ നമ്മളെ ബാപ്പ നമ്മളെ ബാപ്പ ആദൻ നബി അലി സലാം നമ്മളെ ബാപ്പ ആദൻ നബി അലി സലാമിനോട് അല്ല പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഹവ്വാ ബിവിനെ കെട്ടുകയാണെങ്കിൽ മെഹർ കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഹവ്വാ ബിവി പറഞ്ഞു എന്താണ് മെഹർ കൊടുക്കുക ഹവ്വാ ബിവിക്ക് എന്താ മെഹർ കൊടുക്കുക ആദൻ നബി പറഞ്ഞു സ്വർഗം മൊത്തം കൊടുക്കാം സ്വർഗം മൊത്തം കൊടുക്കാം അല്ല പറഞ്ഞു അത് പറ്റൂല സ്വർഗം പോരാ അതിനേക്കാൾ വിലയുള്ളത് വേണം അപ്പെന്താണ് വില എന്താ വില മെഹർ കൊടുത്തത് റസൂലുല്ലാന്റെ മേലിൽ സ്വലാത്താണ് അല്ലേ അതം നബിയുള്ളാഹി മഹർ കൊടുത്തത് തിരുമുസ്തഫാ നബി മേൽ സ്വലാത്താണിരുപത് ഓർത്തൊന്ന് നോക്ക് സ്വലാത്തിനുള്ളൊരു ശ്രേഷ്ഠത സ്വർഗത്തിനേക്കാൾ വില പിടിപ്പതിനുള്ളത് ചെല്ലി സ്വലാത്തിയ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൻ നബിയെ മുഹമ്മദി منجل خلائق من جهنم في غديب ആ മോയൻ കുട്ടി വൈദ്യര് പറയാണ് അരിമക്കലൈ കുത്തു അപ്പ റസൂലുള്ളാന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ സ്വലാത്ത് അല്ല കേട്ടോ എന്നാലേ നമ്മൾ ഈ പരിപാടി അല്ല കബൂലാക്കുള്ളൂ അരിമക്കലൈ കുത്തു ബനുദീനൻ ഖുർആനിൻ എല്ലാ അരിമക്കലൈ കുത്ബ് ഏറ്റവും വലിയ കലയായ അല്ലാന്റെ കിതാബുകൾ അല്ല അർക്കിയ കിതാബുകൾ ആ കിതാബിന്റെ ലീഡറായ ഖുർആൻ അതേ അരിമക്കലൈ കൂത്തു ബനു ദീനം ഖുർആൻ ഇൻ അളഗൂറ്റാല കുറി ബിസ്മില്ല അരിമക്കലൈ കുതുബ് ഏറ്റവും വലിയ കല ഏറ്റവും വലിയ കലയായിരിക്കുന്ന കിതാബ് ആ കിതാബിന്റെ ലീഡറായ ഖുർആൻ ആ ഖുർആനിന്റെ ഹെഡിങ് ആയ ബിസ്മില്ല കൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നു ബഹേറ കോറ് ആനിൻ പൊരുൾ മൂളു ദടകീന് പരീഷ കടൽ പതി ബിസ്മില്ല ബഹർ അ ഖുർആനിൻ ബഹറായ ഖുർആൻ ഏറ്റവും വലിയ പാരാവാരമായ ഖുർആൻ ഖുർആൻ മൊത്തം പാരാവാരമാണ് ായിരിക്കുന്ന ഖുർആൻ ആ ഖുർആനിന്റെ മുഴുവൻ പൊരുളും എന്തിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്തിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല സ്വലാത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പറഞ്ഞ കുട്ടികൾ ഒരു ഉത്തരം പറഞ്ഞല്ലോ ഈ കുട്ടിയൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ശരിയായ ഉത്തരം പറയാൻ തൗഫീഖ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ആ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഖുർആാനിന്റെ മുഴുവൻ പൊരുളും ബിസ്മിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതൽ ശരി അപ്പോ മുസന്നിഫ് ഉദ്ദേശിച്ച മുസന്നിഫിന്റെ മുറാദ് അതാണ് ആയിക്കോട്ടെ എന്നാലും വേണ്ടിയില്ല എന്താ പറഞ്ഞത് ഖുർആാനിന്റെ മുഴുവൻ പൊരുളായിരിക്കുന്ന ബിസ്മില്ല അങ്ങനെ ബിസ്മിയോണ്ട് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ വരികൾ അത് മാത്രം പിന്നെയാണ് റഹ്മാനിലേക്കും റഹീമിലൊക്കെ കടക്കുന്നത് 
എന്നിട്ട് പിന്നെ റസൂർ നാൻ്റെ മേലിൽ സ്വലാത്തി അല്ലയാണ് അങ്ങനെ സ്വലാത്തും സ്വലാമും പറയാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ റസൂൽ എന്നാനെ പറ്റി മാത്രം ഒരീശലിം പെരിപ്പം പടപ്പെല്ലാം ഒരു മുത്താലേ പെരിയോന മൈത്തൻ കോതറത്താലേ അരിപ്പം മീകും ആലം ആറ് വാഹാക്കി അതിഹീലാനേകം സിറാറിവുമാക്കി ഉരയും നിനന്ന സുതിലൽ ജമ്മൂത്തി ഉഗമെ പലേ വൈബാക്കി നലത്തിൽ ആക്കി അഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് അരിമാ തീരു പെർബെ താവൻ പൂകൾ ദേ പാട്ടുപാടല്ലേ ബയോളജി ഒന്നും കേൾക്കണ തന്നെയല്ലേ അതിനെ അതിൻ്റെ അടിയിൽ കേട്ട് കേട്ടാൻ ഉറങ്ങും കുറേ ആൾക്കാർ ആയിക്കോട്ടെ എന്നാലും വേണ്ടില്ല അതാളുടെ കിതാബിൽ പറഞ്ഞത് തഴവാ ഉസ്താദ് പാട്ടാക്കിയത് നോമ്പുള്ളവൻ ഉറക്കം ഐബാഹത്താണ് റഷീദ് ഉസ്താദ് ഞാനൊക്കെ ഒരേ പ്രായക്കാരെ അപ്പൊ രണ്ടാക്കും കുറച്ചൊക്കെ ഷുഗർ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഉറക്കം വരും അഥവാ ഉറക്കം വന്നാലും നോമ്പുള്ളവൻ ഉറക്കം ഐബാദത്താണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മുണ്ടാതിരിക്കും പോലെ ഇപ്പങ്ങൾ മുണ്ടാതിരിക്കല്ലേ അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയാ പറഞ്ഞത് മിണ്ടാതിരുന്നാൽ തന്നെ തസ്ബിഹാണ് അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ രക്ഷിതാക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് റസൂൽ എന്റെ നൂറിനെ പറ്റിയാണ് ആ പറഞ്ഞത് നൂറെങ്ങനെ വഹാബികൾ അംഗീകരിക്കോ അവരുമാഹലൂരി ആദ്യം അല്ല പഠിച്ചത് അല്ല എന്റെ റസൂലിന്റെ നൂറാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് ആ നൂറിനെ പറ്റി പറയാൻ മാത്രം ഒരു ഇശല് ഒരു ഒരു പാട്ട് ഒരു ഒന്നര പേജ് പാട്ട് അതിനെ പറ്റി ഇപ്പൊ പാടിയ പാട്ടാ അതാ ഇത് ഞങ്ങൾ വലിയ മാപ്പിള സാഹിത്യത്തിന്റെ തേങ്ങാപ്പ് ഉണ്ടാക്കിന്റെ രാജകുമാരന്മാരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്നും അംഗീകരിക്കാത്തവർക്ക് ഇത് തൊടാൻ അധികാരമില്ല ഇത് പാടാൻ ധാർമ്മികമായിട്ട് അധികാരമില്ല എന്നിട്ട് മൂപ്പര പറയുകയാണ് അടുത്ത ഇശല് ഇശല് അറിഷേറും എന്ന പാട്ട് ഭാഷ്കയും ഭാര്യ ശൈത്തരും കൂടീതിനും മാർഗവും വളരെ വീശും നേ തീർത്തും ബുക്കനില സുഖം കൊണ്ടരി ഗോരും ദീൻ ദീനം മതം പേശും നേ തീരത്തിൽ കിത്താലിൻ്റെ ആയതാനതും തിരുലേപിക്കിറങ്ങി വന്നേ തീരത്തിൽ കിത്താലിന്റെ ആയത്തിറങ്ങിയതിനെ പറ്റി പറയുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ എന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ പറയാണ് എന്ത് അബൂജലിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ഭദ്ര ചരിത്രം പറയുന്ന ഒരു മജിലിസിൽ ഇരുന്നാൽ ഏഴ് കൊല്ലത്ത ദോഷം പൊറുക്കും അത് വൈദ്യർ വെറുതെ പാട്ടുണ്ടാക്കിയതല്ല അത് ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതാ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അവരെ റിസാലയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അരി മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ തെളിവ് വരണത് ഏതാ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് നമ്മളവിടെ മറ്റേ ഓഫീസിൽ ജോയിലുള്ള അബ്ദുൽ ലത്തീഫ അല്ല ഞാൻ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ സുലൈമാൻ ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചു ഷെയ്ഖുന ചെങ്ങാനി സുലൈമാൻ ഉസ്താദിനോട് ഒരിക്കൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യരുടെ പാട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു ആദ്യമായിട്ട് ബദിരിയങ്ങൾ അസുമായി മട്ടം മട്ടം പോലെ ജമ്മി ചെയ്ത ആളാണ് ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് റലി അള്ളാഹു അനുഹു മഹാനായ ഇമാം അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് റലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അതിലുണ്ട് അങ്ങോട്ട് നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കോടി അത് വലിയ വലിയതുള്ള സംഗതി എപ്പോഴും കാണുന്നതിനെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുക ഇന്നെ കാണണമെങ്കിൽ കായ്ക്ക് മുടക്കണ്ടാവും ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കാണാം എപ്പോഴും കാണാം അപ്പോൾ ദിവസം ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് ആയിരിക്കണം അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് അല്ല മൂപ്പര് കാര്യപ്പെട്ട ആളിനെയാണ് ആ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് തങ്ങളെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് എന്നവർക്കും അള്ളാഹു വറക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ വലിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട അസ്മാ ബദർ 
ബദിരിങ്ങൾ അസുമായ നല്ല മട്ടം പോലെ ആദ്യമായി കുറവയാക്കിയ ആള് ജമ്മി ചെയ്ത ആള് ആരാണ് അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് ഇമാമാണെന്ന് അവരെ റിസാലാണ് റിസാല അതിൻ്റെ മട്ടം പോലെയാണെന്ന് എന്നോട് സുലൈമാൻ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ മഹാൻ പറഞ്ഞ വാചകമാണ് കൊടിയോനെ കുവലൈ കേട്ടിടോ ഓർക്കാമേ കോനവൻ പോറുക്കും ഏണ്ട പിഴയണ്ട് കോറീനർ ഒല്ലം താമേ കൊടിയോനെ കുലത്തെ ഹൊസുവത്തുൽ അവം കുവലൈ കേട്ടിടോ ഓർക്കാമേ അബൂജഹിലിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ മഹാ കിബറണായ അബൂജഹിലിനെ അന്ത്യം ഉണ്ടാക്കിയ ബദർ സമരം നല്ല റാഹത്തോടെ ഇഹ്ലാസോടെ കേൾക്കുന്നവർക്ക് കോനവൻ പൊറുക്കും ഏളാണ്ട പിഴ ഇതിൽ മലയാളം ഉണ്ടാവും തമിഴ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ മർക്കസിൽ ഒരുപാട് കർണാടകക്കാരായ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും അവരെ ഭാഷ അതിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലേ കർണാടകക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് അറിയണ ഭാഷ അല്ലേ അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി കുറച്ചിങ്ങനെ ലേസീച്ച് അങ്ങനെ അറിഞ്ഞാൽ നല്ലതാ ഇത് വേഗം മനസ്സിലാവും കന്നടത്തിനുള്ളൊരു വാക്കാണ് കോണ കന്നഡ ഭാഷ നക്കിനിക്കലല്ല ഒറിജിനൽ കന്നടത്തിലുള്ള വാക്കാണ് എന്താ അതിൻ്റെ വായന കോണ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഏ നിങ്ങൾ കർണാടകാരനല്ല നിങ്ങൾ ഉത്തരം കൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഏ ഈ ഏതെങ്കിലും വല്ല കർണാടക ഭാഗത്തുള്ള കുട്ടികൾ ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് അവിടെ ചെന്നാൽ നമ്മളോർക്കൊക്കെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയാലുണ്ട് ദേരളെ കട്ടേ കൊണാജെ ബോളൻ തൂര് സൂര്യ ബയല് അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് വലിയ സ്വീകരണം കിട്ടലുണ്ട് അള്ളാഹുത്താൽ അവർക്കും ഞമ്മക്കും സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് സ്വീകരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തൗഫിയത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ കോണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ ആരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിനെ പറ്റി പറയണ്ട കർണാടകത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ആരും ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിനെ പറ്റി പറയണ്ട കോണ കൂഫറുകൾ കുതിത്തീട്ടൊരു ഫാരിസ് ഇറങ്ങി വന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അതിന് മുമ്പ് മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ ആരാണ് മൂപ്പര പാട്ടിൻ്റെ ശൈലി എന്താണ് ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അറിയണം ഇപ്പൊ ആർക്കും അത് അറിയില്ല എന്നെ പോലത്തെ മൊയിലിയന്മാർക്ക് തന്നെ വല്ലാതെ അറിയാത്ത ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇത് പാടാനോ അറിയാനോ കൂടുതൽ താല്പര്യം കിട്ടിയത് പ്രോത്സാഹനം കിട്ടിയത് ഷെയ്ഹോന കാന്തപരം ഉസ്താദിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നിട്ടാണ് കാരണം ഉസ്താദ് സൊഹീൽ ബുഹാരി സബക്കിൽ എന്ന് അബൂജായിൽ പറ്റി അന്ന് പാഠം വന്നപ്പോ ഇൻഷാല്ല അവർക്ക് എത്തും ചരിത്രത്തും നമുക്ക് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ സഖാഫിസ്താദെ അനീബ് സഖാഫിസ്താൻ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടായി വിരുസൻ സബക്കൽ അപ്പൊ അന്ന് ബദുരു പാട്ട് പാടേണ്ട ഒരു അവസരം ഉണ്ടായി അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഭയങ്കര താല്പര്യമായിരിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ പറയുകയാണ് കോനവൻ പൊറുക്കും ഏളാണ്ട പിഴ ബദിരീങ്ങൾ മധു വരണ മതിലിസിൽ ഇരുന്നാൽ ഏളാണ്ട പിഴ പൊറുക്കും ഏളാണ്ട പിഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെ ഏഴ് വർഷം എന്താണല്ലോ എൻ്റെ പേര് അല്ലേ ആ ഏഴ് വർഷം ഏഴ് വർഷത്തെ ദോഷം അല്ല പൊറുക്കും അപ്പൊ ചിലർ ചോദിക്കും അതിന് സനത്തുണ്ടോ ചില ചോദ്യം അതാ അത് ഏത് കിത്താബിലാ അത് അതീസ് സൈ ആണോ എടാ ചങ്ങ ഇജ്ജാണ്ട് പോയിക്കോട് സൈ ആ തേക്കാൻ മറ്റാ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇമാം നബവീത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കണ് അമൽ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫതാഹുല്ലാമല്ലേ ഹദീസ് സൈ ആകണമെന്നൊന്നുമില്ല എന്ന് പരണ്ടോലൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കണ് ഞങ്ങൾക്ക് അത് മതി പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് ദോഷം പൊറുക്കുന്ന പത്താണ് ഞമ്മളെ ദോഷം പതിരീങ്ങളുടെ ഈ മജിലിസിൽ ഇരിക്കുന്ന വകയിൽ ലാഹുവേ അറഹമുറാഹിമീനായ ഗഫാറായ ഗഫൂറായ നീ ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങൾ ചെറുതും വലുതും എല്ലാം വിട്ടുപുറത്തും ആപ്പാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ അമീൻ അതിനാണ് ഞമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ടത് അതിനാണ് ഞാൻ വന്നത് അതിനാണ് കാന്തപരസ്താദ് മർക്കസ് ഉണ്ടാക്കിയത് അള്ളാഹുത്താല വലിയ ദറജ എല്ലാവർക്കും ഇതുമായി സഹകരിച്ച് എല്ലാവർക്കും നൽകണേ റഹ്മാനേ അപ്പൊ ഇത് അങ് ഇതാണ് വൈദ്യരുടെ ആശയം വൈദ്യരാശയം ഒറിജിനൽ സുന്നത്തിയമായ തമോയിൻകുട്ടി വൈദ്യരുടെ ആശയം അതാണ് എന്നിട്ട് ഒറിജിനൽ തപസ്സുലാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഉറപ്പാലേ ഞാൻ തുടക്കത്തിലുള്ള ഓരോ ഇശല്ല രണ്ടു പേര് രണ്ടു പേര് പാടിയിട്ടുണ്ട് വിഷയത്തേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുകയാണ് ഉറപ്പാലേ ഓ മൈ ഓക്കെ 
ഇനി ചെയ്യും ഹതമ്പാക്കും അന്തർ ഗേളെ മറുത്ത ബേകി കമൽ മോഹിത ജൂമക്കില്ല ഇനി ബീത്തൗബ എന്താ പറഞ്ഞത് ഉറപ്പാല ഉമൈ ഒക്കെ അഫദറുല്ല സുഹാബ ബദിരിയങ്ങളോട് അള്ളാഹ് റസൂല് പറഞ്ഞതാണ് അത് വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീഫിലുള്ളതാണ് അള്ളാഹു താല ബദിരിയങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാണ് ആ പറഞ്ഞ വിഷയം നബിതങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് ഈ അമലൂമേഷത്തും ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെയ്തോളി എന്ത് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ച ദോഷങ്ങളും ഇനി വരാനുള്ള ദോഷങ്ങളും കറ ഉങ്കൽ ചെയ്തതും ഏനി ചെയ്യും ഹത്വാദമ്പ നിങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ ദോഷങ്ങളും ഇനി വരാനുള്ള ദോഷങ്ങളും നിങ്ങൾക്കല്ല പുറത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് കള്ളം കുടിക്കാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ല അവരടുക്കൽ നിന്ന് ദോഷം ഉണ്ടാവൂല അപ്പോഴല്ല പൊറുക്കണം അവർക്ക് ഹിഫുൽ പ്രത്യേക ഹിഫുൽ അള്ളാഹു താല നൽകിയിട്ട് അവരെ മഹ്ഫൂദുകളാക്കിയിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ അതുകൊണ്ട് ആ ബദിരീങ്ങളെ ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബദിരീങ്ങളെ പറ്റി മഷായിഹന്മാർ പറഞ്ഞ വാക്കി കിതാബുകളായ കിതാബുകളിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഹദീഫ് സ്വഹീഹ് ആണെങ്കിലും ലൈഫ് ആണെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കത് പിടിക്കാൻ പറ്റിയതാണ് അരീഫം വലിയ കേളിൽ ചിലർ ഉന്നീരോഗികൾ റസീലേ അങ്ക് കൈകള് ബേത്താവർ അസ് മക്കളാൽ ഷിഫത്തേടലിൽ ആരിഫം വലിയാക്കളിൽ ചിലർ ഉന്നി അള്ളാന്റെ ആരിഫീങ്ങൾ പലരും പറഞ്ഞു എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ത് വലിയ സോക്കരുണ്ടെങ്കിലും എത്ര വലിയ രോഗമാണെങ്കിലും അവർക്ക് എത്ര വലിയ രോഗമാണെങ്കിലും ആ രോഗമുള്ള ആളിന്റെ തലയിൽ കൈയും വെച്ചിട്ട് അസുമ അങ്ങട്ട് ചൊല്ലിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതാണ് ബദിരിങ്ങളെ ഒന്നാമത്തെ ലീഡർ സയ്യദുന ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾ ബദിർ പാടല നല്ല ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു താല ഈ കുട്ടികൾക്ക് ബദിരിങ്ങളെ ചരിത്രം മധുഹും മനാക്കിബും മരണം വരെ ദുനിയാവിലും അതിനുശേഷം സ്വർഗത്തിലും പാടിപ്പറയാൻ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും തൗഫീഖ ചെയ്യണ റഹ്മാന് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ തങ്ങൾ ബദറിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല എന്നാ സംഗതി ലീഡറാ ആ അതല്ലേ കഥ ചില യോഗത്തില് മഹല്ലി കമ്മിറ്റിന്റെ യോഗത്തിന്റെ ആര് അധ്യക്ഷനായി കാന്തപരം ഉസ്താദ് കമ്മിറ്റി പുതിയ കമ്മിറ്റി തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോ അതിന്റെ അധ്യക്ഷൻ എത്തിങ്ങാന കമ്മിറ്റിന്റെ അധ്യക്ഷൻ കാന്തപരം ഉസ്താദ് മുമ്പൊരു യോഗത്തിന് തന്നെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അതിന് നിങ്ങൾ മറ്റേ ദേശം പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അത് മുമ്പേ നമ്മളെ അങ്ങനെയാണ് പഴയ കാലത്ത് അങ്ങനെ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ തങ്ങൾ ബദറിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ മൂപ്പര് ബദിരിയാണെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എങ്ങനെ എവിടുന്ന പുസ്തകം കിട്ടി എവിടുന്ന പഠിച്ചത് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ തങ്ങൾ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ലാന്ന് അതല്ലേ നമ്മളെ സുന്നി കിതാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുന്നി പോകേണ്ട കിതാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ലേ അതൊക്കെ അവരൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് പങ്കെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂലിയാണ് അപ്പൊ ആ ബദിരിങ്ങൾ അസുമായി ചൊല്ലിയിട്ട് ഇതൊക്കെ മഷായിഹന്മാർ പറഞ്ഞതാണ് ീങ്ങൾ അസുമായി ചൊല്ലിയിട്ട് തലയിൽ കൈയും വെച്ചിട്ട് ദുയർന്നാലും മന്ത്രിച്ചാൽ സാരിയാൽ ഗുണമെത്തി ഒയ്യെടുത്തതില്ല കൈ സത്യം ആ കൈ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ രോഗം മാറും അതനുഭവമാണ് എനിക്കും അനുഭവമാണ് നമുക്ക് ആ അനുഭവം മരണം വരെ നിലനിർത്തി തരണേ റഹ്മാനെ സാരി ആൽ ഗുണമെത്തി ഒയ്യയെ ഡുത്തതില്ല കൈ സത്യം സയ്യീതി ശിഫത്തായനിൽ ബദ് രീങ്കളെ പുകൾ ഹീനാൽ സയ്യിദി എന്റെ സയ്യിദായ റബ്ബേ ഷിഫത്ത എനിൽ ബദിരീങ്ങളെ പുകൾ ഹക്കിനാൽ ബദിരീങ്ങളെ ഹക്ക് വറക്കത്ത് കൊണ്ട് എന്റെ രോഗം ഷിഫയാക്കണമെന്ന മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ പറയണത് ഇപ്പൊ വലിയ വൈദ്യരുടെ പാരമ്പര്യം അവകാശപ്പെടുന്ന വലിയ കലാപ്രേമികൾക്ക് അവർക്കിത് പാടാൻ പറ്റുമോ ഇക്കോൽ ഇതിന്റെ പാട്ട് തുടക്കം തന്നെ എങ്ങനെ ചില ചില ഇപ്പൊ വലിയ ഈ എല്ലാ സംഗതിയും സർക്കാർ മേഖലയിലൊക്കെ അയാൻ പറയാം ഇടയ്ക്ക് പറയാം സർക്കാർ മേഖലയിലൊക്കെ എന്താ വെച്ചാല് പലപ്പോഴും വലിയ മാപ്പിള സാഹിത്യത്തിന്റെയും തേങ്ങാ പുണ്ണാക്കിന്റെയും രാജാവ് ഞാനാണോ എന്നത് വിളിച്ചു പോകും ചില ആൾക്കാര് ചില ഹലാക്കിന്റെ അവരും കഞ്ഞിയാണ് എന്നിട്ടോ ഏയ് 
അപ്പോൾ ആളെ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞ എൻ്റെ വിഷയം മാറിപ്പോൾ ഇവിടെ യോജിപ്പാവില്ല അതുകൊണ്ട് നിർത്തിയാൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തുകാരുടെ മാത്രം കുത്തകയാണ് ഏത് മോയൻകുട്ടി വൈദ്യരുടെ അതെ കിസ്സപ്പാട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഞാൻ പറയാം അള്ളാന്ത റസൂലിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് വേണം ഞമ്മളോടൊരു വസീയത്തിൻ്റെ ഈ പാട്ട് പാടുന്നവനോടും ഇത് കേൾക്കുന്നവനോടും മോയൻകുട്ടി വൈദ്യരുടെ ഒരു വസീയത്തുണ്ട് കാലം നാളുകളിൽ ദിനം അതുങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വിഷയത്തേക്ക് ഞാൻ കിടക്കാം കാലം നാളുകളിൽ ദിനം ഒരു ഫാത്തിഹ അവർക്കൊതുകിൽ قبول العفو رحمتينم غفران تهيت اورغل يلا ديوس ديلي اين كالم ناളുകളിൽ ന പറയാ ഉപരന്ന് വിളിക്ക് അല്ലാഹു തആല എല്ലാ ക്ഷീണങ്ങളും ആരെങ്കിലും കാതവ ക്ഷീണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ എല്ലാം തോണ്ടി കൊടുത്താൽ മതി ക്ഷീണം ഉള്ളവർക്കൊക്കെ എല്ലാ ക്ഷീണങ്ങളും അല്ലാഹുവെ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഉറക്കം വരുന്നത് രാത്രി നേരം പോക്കോളം ഉറക്കം ഒഴിവാക്കി ഖുർആൻ ഓദുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും ചിലവർക്ക് തഹജ്ജുദ് തോന നിസ്കരിച്ച വകയിലായിരിക്കും അള്ളാഹുവെ അങ്ങനത്തവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും എല്ലാ രോഗങ്ങളും ക്ഷീണങ്ങളും മാറ്റി തരണേ റഹ്മാന് എല്ലാവരും ആമീൻ പറയണം ഞമ്മളെ വലിയ ആയുധം ഈ ആമീനാണ് യഹൂദിയക്ക് ഭയങ്കര ബെർപ്പാണ് എന്ത് ഒരാൾ ദ്വാരിക്കുക ഇമാമ് ദ്വാരിക്കുക മറ്റുള്ളവർ ആമീൻ പറയുക ഭയങ്കര ഹസതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അത് ബുഹാരിയിലുള്ള ഹദീസാണ് തുഹ്ഫത്തുൽ മുഹ്താജിൽ ആമീൻ പറഞ്ഞതിന് തെളിവായിട്ട് ഇബിൻ ഹജർ തങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ഹദീസാണത് ഷെയ്ഹുന എം എം ഉസ്താദ് അബ്ദുല്ല ഉസ്താദിൽ നിന്ന് തുഹ്ഫ പഠിച്ചപ്പോൾ ഞാനത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷെയ്ഹുന ഉസ്താദിൻ്റെ ദറതയെ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ മർക്കസിൽ നിന്ന് തുഹ്ഫ ഓദിയപ്പോൾ ആ ഹദീസ് ഉസ്താദിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഉസ്താദാണ് അബ്ദുല്ല ഉസ്താദ് എൻ്റെ ഉസ്താദിൻ്റെ ഉസ്താദും ആണ് പള്ളി ദർസിൽ എൻ്റെ ഉസ്താദായ അബു ഹനീഫ് അൽഫൈസി ഉസ്താദിനെ പൊന്നാനി മൗനത്തുൽ ഇസ്ലാം കോളേജിൽ നിന്ന് ദർസ് നടത്തി കൊടുത്ത ആളാണ് ആര്യ അബ്ദുല്ല ഉസ്താദ് അടക്കം ഷെയ്ഹുന നെല്ലിക്കുത്ത് ഉസ്താദ് അടക്കം ചെറുസോല കുഞ്ഞ് അഹമ്മദ് മുസ്ലിം ആര് ഉസ്താദ് അടക്കം ഞമ്മളിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ അബ്ദുൽ ലത്തി ഫൈസി ഉസ്താദ് അള്ളാഹുവെ അവർക്കൊക്കെ സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ കബറിൽ അവരെ ജീവിതവും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതവും റാഹത്താക്കി തരണേ റഹ്മാനെ ദർജ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ അമീൻ അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ഫാത്തിഹ ഒരു ഫാത്തിഹ തോന തോനടങ്ങാറാകണ്ട അത് ഓതാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈപൊക്കി എപ്പോഴാലും വേണ്ടില്ല ബദിരിയങ്ങളെ പേരിൽ ഒരു ഫാത്തിഹ അലഹമില്ല സുബൈക്കായാലും മതി ഒരു ഫാത്തിഹ ആരോ കൈവക്കാത്തവരുണ്ടോ അവർക്ക് തോന ഫാത്തിഹ ഓതാൻ അള്ളാഹുവെ തൗഫീഖ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ കൈവക്കിയവർ ഒരു ഫാത്തിഹല്ലേ ഓതുള്ളൂ അല്ലാത്തവർക്ക് ഒന്നിലധികം ഓതാൻ അള്ളാഹുവെ തൗഫീഖ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ആ മീൻ കാലം നാളുകളിൽ ദിനം ഒരു ഫാത്തിഹ അവർ കോതുകിൽ ഡെയിലി ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതിയാൽ കബൂൽ അഫൂവ് റഹ്മത്തനും ഗുഫറാൻ തുഹീത്തു അവർഗളിൽ അള്ളാന്റെ കബൂൽ ഉണ്ടാവും അള്ളാന്റെ അഫൂ ഉണ്ടാവും അള്ളാന്റെ റഹ്മത്ത് ഉണ്ടാവും അള്ളാന്റെ ഗുഫറാൻ ഉണ്ടാവും ഇതിനെല്ലാം കൂടി അർത്ഥം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒക്കെ വേണ്ടതൊക്കെ ഉണ്ടാവും പുടുപ്പതും കിട്ടും അതിന്റെ മാന അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് പുടുപ്പതും കിട്ടും പഠിച്ചോ നമ്മക്ക് തൗഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഫാത്തിഹ ഓതണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറയാണ് رزقيلم كسبانا دل خالي قانا ونبيدي جيديدم رزقيلم كسبانا دل كاتيدن رحيم نيبد رينق الحق وفضلينا خالي صايا كروت كوند في لتمن بد رينقنا خالي صايا كروت كوند ിലും <laughs> ും കിട്ടുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് അത് ഖുറാനിലുള്ളതാണ് ഫൗലൈക്കമല്ലദീന അൻഅമല്ലാഹു അലൈഹിം 
من النبيين والصديقين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ابن قيم اندى كتاب الروح لدكم اذا مطم بولا پرنج تند انبياء کلو اولياء کلوك مع الذين انعمت عليهم مع الذين انعم الله عليهم اند ورنج اندت ادو اند آم ايت دنیا ويل اندو آخرت ويل اندو يلو ارت اندو ان نام پرغت بهم انبت بدري انگل بدر لك پرپت گيان ايد ما استلا موانيا پرپت ده آم الله ما ست ما شاء الله Kalau ayam ustaz mai ribek kerja orang ustaz mai ribu tahil ni minggal berat mutawali bidya arti kalau ayam desa beri kerja ni ayam kuttel orang cuci kumpa, ada indah risa ilia kuttel orang orang kat mana dia kuttel orang malang na berani, mana beri anda? Eh? Ah, kamarul, kalau mah ustaz ini dari perik orang kuntil le, alhamdulillah, alhamdulillah. Apa yang malah berani anda nariyo, Allahu ya kuttel orang kalau berkat turut kat, yang malah sondam makalam urwain am berkat turut lah mubarak kegalah kanam rahmane. Allah dan Rasul ini sahaja betul Madinah ini lindung perapatgayan Badrul Huda ya Sinan Badar kodi mudan nam ke ti day adil onde adil onde yang nalla adil onde nani seri nda seri adil onde அபியது வர்ணமதாம் பின்றந்தும் பலக்கதுமானே என்னான் முயங்குட்டுவே திரு வருங்கள் நான் பார்ந்து இருக்கு அக்க இங்கிலிஸ் அருமை ரண்டாரம் பார்ந்து பார்ந்து இருக்கிறேன் நார்ஜியிலே அது உண்டு அங்கு நாக்கியதா அக்க நால் இங்கிலிஸ் அருமை அப்பந்தே பார்ந்து புகுமானப்பட்ட முகம்மது ரசுலுல்லாகி Sallallahu alaihi wasallam tanggal Madinah ini lindung perapatan yang ane baduru luhuda, mungkin kita ini dari sahili angin. Allah dan Rasul Rasul ini perapatu ni allah beriya. Awal Rasul ini dari setan peri beriyum baduru luhuda. Sanmar gat tinja peribunna chandra na ya Muhammad Mustafa. Sallallahu alaihi wasallam tanggal Sallallahu alaihi wasallam tanggal perapatan. Am neeram balar kodi mundan nam ketudai, am mundu kodi ini. Rasulullah anda kaya lihat tak kodin de? Muda pada aga unde. Habibah ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tenggel ke muda kodi unde. Adil unde abis adil adil unde berlutadina. Adil unde na lla. Adil berlupindu na lla. Undu na lla. Adil unda amat berlutadan. Mana yang dah unda amat? Kodin de kaleri? Bela kaleran. Warna madam pinjam dom masuadu mame. Baki lelaran dong kereta dah ane. Adiam balit tak kodi ada tu dok ke kita bilun de. Siarat tu lehari bilun de. Imam ibni Hisham rahmatullahi alaihi tenggal de siarat bilun de. Ila kita bilun de. Ini am perayaan de dilia. Dok ke problem aye report matran. Wanna mat tak kodi balit tak kodi ada tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. I kodi budi ke nali lederan. Commander in chief in de kaya lelane. Naya da in de kaya lelane kodi kodi kya. சததக்குடைக்கோல் பொங்கும் திருகரமால் ஒன்றாம் ததினனிபி தன் தோலர் மிசுயைபில் இந்தார் அவரது தனைப் பிடி செய்தாற்றல் மும்பினதினையாகை பதிருல் ஹுதாயாசினன் நிபி கரஜாய் அன்னேரம் பாலர் கோடி மூண்டென்னம் கேட்டிடை அதில் ஒன்றே Aswadu mame, enak. Aswadu mame, angin ini apa terlalu? Saya dah kodai kol punggum tiru keramal wanda mat tadi ne, wanda mat tak kodi ya Rasulul dah yadu tu Rasulul nanda kaiye na petiya na maha kavi, mowo ingut tiway dera apa lagi nanti Rasulul nanda kaiye gundi, adik kaiye gundi wanda mat tak kodi yadu tu yang nampar jembari, mowo ingut tiway dera ini nanti perayaan kita cawak kanda nariyo. Sadada kodai kol punggum tiru keramal. 
ആവശ്യമുള്ള പാവശ്യമുള്ളത് ചെയ്യുന്ന ബറക്കത്തുള്ള കയ്യിനാൽ അല്ലേ كم أبرأت واصيبا بالنمسي راحته وأطلقت آهري شلي وأطلقت آهري بان لا مامي لا أنت تنين لا مولا يا صلي وصل لم دائما أبدا على حبيبك എത്ര ആൾക്കാരെ സോക്കടാണ് അള്ളാഹു റസൂലിന്റെ കയ്യാണ്ട് വെച്ചപ്പ മാറിയത് കുഫിരിയത്തിന്റെ സോക്കട് മാറിയില്ലേ കൽബിൽ നിന്ന് സൈദുനിൽ ഹൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ കുതിരപ്പടയങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മക്കത്ത് ചങ്ങായിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കുഫിരിയത്തായിരുന്നു ചങ്ങായിന്റെ കൈ നെഞ്ചത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നെഞ്ചത്ത് റസൂലുന്നാന്റെ കൈ അങ്ങോട്ട് വെച്ചു അതോടുകൂടി കുഫിരിയത്ത് നീങ്ങി ഹിതായത്ത് കയറി സുഹൃത്തുക്കളെ രക്ഷിതാക്കളെ മുത്താൽമീങ്ങളെ അപ്പൊ ആവശ്യമുള്ള ആവശ്യമുള്ളത് ചെയ്യുന്ന കൈ അതാണ് വൈദ്യരുടെ ആ പാട്ടിന്റെ അർത്ഥം ആ കൈ കൊണ്ട് അള്ളാഹന്റെ റസൂല് ഒന്നാമത്തെ കൊടിയെടുത്തിട്ട് വിളിച്ചു എവിടെ എന്താ വിളിച്ചത് അയിന മുസാബ് മുസാബ് എവിടെ എന്ന് വിളിച്ചു ഉടനെ മറുപടി വന്നു ലബൈക്ക വസൈദൈക്ക ഞാൻ പല വട്ടം പല വട്ടം തങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നു നബിയെ അങ്ങനെ മുസാബ് റലിയാഹു താനു ആ മുസാബിന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നാമത്തെ കൊടി കൊടുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്നിട്ടോ അവരത് തനയി പിടി ചെയ്ത് ആറ്റൽ മുമ്പിലെ നിലയാകി നമ്മൾ കിസപ്പാട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് അത് കിസപ്പാട്ട് പാടണ്ട ചരിത്രമാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ വേറായിട്ട് പറഞ്ഞ പോയാൽ പോരല്ലോ അതിനാണ് ഞാൻ കിസപ്പാട്ട് പാടിയിട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം പദാനുപദം പറയാൻ എനിക്ക് അറിയുന്നത് തന്നെ പറയുന്നില്ല എന്നാലും കുറെ ഒരു വല്ലാസിലെങ്കിൽ പറയണ്ടേ അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻഷാല്ല അതുകൊണ്ട് അത് കിസപ്പാട്ടാക്കി പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ദേ പറഞ്ഞത് അവരത് തനൈ പിടി ചെയ്ത് ആറ്റൽ മുമ്പിലെ നിലയാകെ ഒന്നാമത്തെ കൊടി റസൂറുള്ള കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ മുസാബെ നിങ്ങൾ എന്റെ മുമ്പിൽക്ക് നിൽക്കുന്നു പറഞ്ഞു അള്ളാഹു റസൂൽ സല്ലാഹു അലുസ്വല്ലമ്മ തങ്ങൾ മുസാബിനെ എന്താക്കിയാണ് മുമ്പിലേക്ക് നിർത്തുകയാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കൊടിയുണ്ട് അതിന്റെ കളർ എന്താണ് കറുപ്പാണ് ആ കൊടിയെടുത്തിട്ട് റസൂലുള്ള രണ്ടാമത്തെ കൊടി കൊടുത്തു അലിയാര കയ്യിലാണ് കൊടുത്തത് അലിയാരാണ് കൊടി പിടിക്കുന്ന ഒരു ലീഡർ അതിന്റെ മെച്ചം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മെച്ചം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എവിടെ ബദറിന്റെ പടക്കളത്തിലും എല്ലായിടത്തും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബദറി യുദ്ധത്തിൽ ശത്രുക്കളോടെതിർത്ത് ബഡ ബമ്പർ പതിനാലാളെ തകർത്ത് ബദറി യുദ്ധത്തിൽ ശത്രുക്കളോടെതിർത്ത് ബഡ ബമ്പർ പതിനാലാളെ തകർത്ത് ബദർ യുദ്ധക്കളം നിറച്ചു മഹാവംബരയും തുലച്ചു ചെല്ലിക്കോളി റസൂലുള്ളാക്ക് സലാം പറയാ അള്ളാന്റെ റസൂലിൽ നിന്നും മറുപടി കിട്ടാൻ തൗഫിയൊക്കെ ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് അത് ആസ്വദിക്കാൻ തൗഫിയൊക്കെ ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് യാ നബിയെ സലാം യാ റസൂലെ സലാം യാ മുഹമ്മദ് നബിയെ സലാം യാ മുഹമ്മദ് നബിയെ സലാം പതിനാല് ശത്രുക്കളാണ് ഒറ്റ അടിക്കാണ് റസൂർ അലിയാരക്കോളം അങ്ങോട്ട് വന്നത് പതിനാലെണ്ണം നമ്മൾ ഒറ്റക്ക് പോയാൽ ശരിയാവില്ല എന്ന് അവർക്കും അറിയാം കുറച്ച് ബെസർക്കും അലിന്റെ അടുത്ത് കണ്ട് എത്തുമ്പോ എന്താവും കുറച്ച് മലയാളം പഠിച്ചണെങ്കിൽ മലപ്പുറം മലയാളം പഠിച്ചണം അപ്പോഴേ ശരിയാവുള്ളൂ കുറച്ച് ബെസർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഇജ്ജ എന്റെ ആ കജ്ജിമ നെജ്ജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയി കജ് നല്ല കജി വന്നാളാ ഏ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു ഞാൻ പല നാട്ടുകാരും ഇവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാ നാട്ടുകാരും തറവാട് വന്നാണ് ഏത് ജില്ലക്കാരും തറവാട് വന്നാണ് ഞമ്മളെ ബാപ്പ ഇറങ്ങി പോകുന്നത് ഞമ്മളെ തറവാട്ടിൽ നിന്നാണ് ആദം നബി അലിഹി സ്വലാം ഇറങ്ങി വന്ന തറവാട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഏത് ഭാഷക്കാരാണെങ്കിലും ഏത് ശൈലിക്കാരാണെങ്കിലും ആ തറവാട് വീട്ടിലേക്കൊന്ന് തിരിച്ചെത്താൻ ഈ മാസത്തിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് ബാപ്പാന്റെ പിന്നാലെ തിരിച്ചെത്താൻ അമ്പിയാക്കന്മാരെ പിന്നാലെ എത്താൻ അതേ സ്വഹാബത്ത് താബിങ്ങൾ ബദിരിയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഷുഹദാഇന്റെ പിന്നാലെ എത്താൻ റബ്ബേ നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് പാപികളായി ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യണം റഹ്മാനേ ബിറഹ്മത്തിക്കയ അറഹമ റാഹിമീൻ രണ്ടാമത്തെ കൊടി അലിയാർക്ക് കൊടുത്തു 
അലിയാർക്ക് കൊടുത്തിന്റെ മെച്ച അവിടെ കണ്ട് പതിനാലാളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിയാരക്കുള്ള വന്നത് പതിനാലെണ്ണം മോയും കുട്ടി വൈദ്യർ എന്താ പറഞ്ഞാലോ നേരത്തെ ഞാൻ പാടിയത് സൗത്ത് വയനാട് കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് സാഹിബിന്റെ പാട്ട ഏത് ബദർ യുദ്ധത്തിൽ ശത്രുക്കളോട് എതിർത്തുന്നുണ്ട് മോയും കുട്ടി വൈദ്യർ അവിടെ പാടിയത് എന്താണ് കുടുങ്ങിയെ പരിശന്ത് പറവാനേ ഹർബുക്കുൽ ഹറാറായ യുദ്ധത്തിന്റെ ചൂടായ മിഫ്താഹുൽ കിതാലായ മിഫ്താഹുൽ കിതാലായ യുദ്ധത്തിന്റെ ചവിയായ കി ആയ അലിയാര് മിഫ്താഹുൽ കിതാലായ ഹൈദറാം മസദുള്ള സുഹാലെ ഹൈദറായിരിക്കുന്ന അലിയാര് അവരിങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പതിനാല് ശത്രുക്കൾ വന്ന് അതെ അലിയും കുടുങ്ങിയ പരിശന്ത് പറവാനെ അലിയാര് കുടുങ്ങിയ കോലം പറയാനില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കുടുക്കല കുടുങ്ങിയത് ഞമ്മളെ വാശി പറഞ്ഞ ഒരു കുഞ്ഞിരായി കുടുക്കല കുടുങ്ങിയത് എന്ന് പറയും ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു കുടുക്കലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിയുവിന് അബി ഇത്താലിബ് റതി അള്ളാഹു താലാണ് കുടുങ്ങിയത് പക്ഷേ ഒരറ്റ വീശലാൻ അള്ളാഹു താ അള്ളാന്റെ റസൂല് പൊരുത്തപ്പെട്ട് കൊടുത്ത വാളുകൊണ്ട് അത് ഒരറ്റ വീശല് വീശിയപ്പോൾ പതിനാലെണ്ണം നാട്ടിൽ പോയി എന്റെ അലിയാര കളരഭ്യാസ മുറന്റെ കൈകൊണ്ടൊന്നുമല്ല അതിനേക്കാൾ മറ്റോ അപ്പുറത്തുള്ള വലിയ മോശക്കാരൊന്നുമല്ല അജിയരെ ആരും പറഞ്ഞ മോശമല്ല അത് അലിയാര കറാമത്താണ് അലിക്ക് അല്ല കൊടുത്ത കറാമത്താണ് അതാണ് സയ്യദുന അലിബിന് അബി താലിബ് എന്ന ഹോജാ അവരെ കയ്യിലാണ് എന്ത് രണ്ടാമത്തെ കറുത്ത കൊടി മൂന്നാമത്തെ കൊടി ആരെ കയ്യിലാണ് നമ്മൾ അതെങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണ്ട വേറൊന്നും മനസ്സിലാക്കി കൊടി ആരാ പിടിച്ചത് ബദിരിങ്ങള കൊടി ആരാ പിടിച്ചത് പിടിച്ചത് ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ കിട്ടണ്ടേ ഒന്ന് പറയും മോനെ സയ്യദുന മുസാബ് ഇബിന് അവര് ബദിരിങ്ങളിൽ പെട്ട ആളാണ് പക്ഷെ ബദറിൽ ഷെയ്ദായിട്ടില്ല പിന്നെ എവിടെ ഷെയ്ദായത് എവിടെ മോനെ ആർക്കും പറയാ ഇറാൻ ഇറാഖി യുദ്ധത്തിലോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല ഉറക്കം വരാതെ കിടന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതെ അതെ സയ്യദുന മുസ്ബ് ബിൻ ഒമൈർ റളി അല്ലാഹു തആല അൻഹു വഹിദിൽ ഷഹീദായ മഹാനാണ് അവരെ പറ്റി ഓർത്തിട്ട് അബ്ദുർ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് തങ്ങൾ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വഹിദിൽ ഷഹീദായ സയ്യദുന മുസ്ബ് ബിൻ ഒമൈർ റളി അല്ലാഹു അൻഹുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഓർമ്മ വന്നത് നമുക്ക് റമദാനിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ബദിരിങ്ങളെ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ റമദാനിൽ വഫാത്തായ ഫാത്തിമ ബീവനെ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ ബുഹാരിയിലാണെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ആ ഹദീഫ് ഇമാമൻ നവവീത്തങ്ങൾ റിയാദ് സ്വാലിഹീനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല മുന്തിയ ഭക്ഷണം കിട്ടി റസൂറുള്ളയുടെ വഫാത്തിൻ്റെ കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫദങ്ങളെ മുമ്പിൽ നല്ല മുന്തിയ സൈസ് ഭക്ഷണം തന്നപ്പോൾ അത് കിട്ടിയപ്പോൾ കരയുകയാണ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് തങ്ങൾ കരഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനായിരുന്നു മുസാബ് വലിയ പണക്കാരനായിരുന്നു മുസാബ് രാവിലെ ധരിച്ച ഡ്രസ്സ് വൈകുന്നേരം മാറ്റു വൈകുന്നേരം ധരിച്ച ഡ്രസ്സ് പിറ്റേ എന്ന് രാവിലെ മാറ്റു ഒരു ദിവസം തന്നെ രണ്ടും കൂട്ട് രണ്ടും മൂന്നും കൂട്ട് ഡ്രസ്സ് മാറ്റലാണ് പക്ഷേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചപ്പോൾ ദുനിയാവ് മുഴുവനും വലിച്ചെറിഞ്ഞു റസൂലിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിച്ചു സയ്യദുന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ പിന്നാലെ ജീവിച്ചപ്പോൾ പട്ടിണി മാത്രമായി അവസാനം എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ മുസാബ് ഒഹദിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ ഷഹീദായപ്പോഴ് ഷഹീദുകളെ ശുഹദാക്കളെ താൻ ധരിച്ച വസ്ത്രം കൊണ്ട് കഫൻ ചെയ്യണം മറവ് ചെയ്യണം എന്നാണ് താൻ ധരിച്ച വസ്ത്രം കൊണ്ട് കഫൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിന് ഔഫ് തങ്ങൾ കരഞ്ഞിട്ട് പറയ പറയുകയാ തലമറക്കുമ്പ കാലിമറയുന്നില്ല കാലിമറക്കുമ്പ തലമറയുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ എന്റെ കൂട്ടുകാര് പലരും ഷഹീദായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സയ്യദുന അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് റലി അള്ളാഹു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയാതെ ആ സദസ്സിൽ നിന്ന് എണീറ്റു പോയി ഇമാം ബുഹാരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി തങ്ങളെ പോലെയുള്ള മുഹദ്ദിസുകൾ അത് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഇമാമുന നബവി റഹിമഹുല്ലാഹുനഫാനബിഹി ഫിദ്ദാറൈൻ അവർ കിതാബിൽ റിയാദു സ്വാലിഹീനിൽ അത് നക്കൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അവരെ പൊരുത്തം ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും ബദിരിയങ്ങളുടെയും ഉഹദിയങ്ങളുടെയും പൊരുത്തം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ അവരെ കിനാവിലെങ്കിലും കാണാൻ പലവട്ടം പലവട്ടം ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ
അവരാണ് അപ്പോ ആ മുസാബർ അലി അള്ളാഹു ആണ് ഒന്നാമത്തെ കൊടി പിടിച്ച ആള് രണ്ടാമത്തെ കൊടി പിടിച്ച ആളാര് മൂന്നാമത്തെ കൊടി പിടിച്ച ആളാര് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ഏ ആ അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ ചെറിയ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിപ്പോയി എന്നാലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വകയിൽ അള്ളാഹു താലും നിങ്ങൾക്ക് ബർക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ മൂന്നാമത്തെ കൊടി ഇതമയോക്കും അരശരെ ഇടപനവും ഗവറിരു പേരു മൂണ്ടാം സായിദ് ബിന് മുഅാദിൽ മൂന്നാമത്തെ കൊടിയെടുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കുറച്ച് ഉറക്കാനെ ചൊല്ലിക്കോളി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഈ ഉറക്കാനെ തന്നെ ചൊല്ലിക്കോളണമെന്നുണ്ടോ ഏ ഉണ്ടൂരു സാ എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഉറക്കാനെ ചെല്ലാനാ അങ്ങനെ ഉറക്കാനെ ചെല്ലാൻ പറയാനുമാണ് അപ്പോൾ ഹദീഫ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാന്നൊന്നും ചോദിക്കണ്ട കുണ്ടൂരു സാ എന്നോട് പറഞ്ഞതാ എൻ്റെ ഷെയ്ഖ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു മുസ്ലിയാരി പാപ്പ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതാ ഈ ഹദീസും ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തില്ല ഞാൻ ചെറുമുക്കിൽ ഒരു ദിവസം വയന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വിക്കിറിങ്ങനെ അലാക്കിൻ്റെ ഒച്ചത്തിൽ ചെല്ലണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ബുഹാരിയിലെ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ച് ഞാൻ വയന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഉസ്താദ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അറിയില്ല അപ്പുറത്തെ പുരയിൽ നിന്ന് വയന്ന് മുഴുവൻ മൂപ്പർ ടേപ്പ് റിക്കാർഡിൽ പിടിക്കുന്നുണ്ട് മൂപ്പരെ മനസ്സാക്കുന്ന ടേപ്പ് റിക്കാർഡിൽ കയറി വന്നു കണ്ട് പറഞ്ഞ് മോയിലേരൊക്കെ വളരെ ഉഷാറാണ് പക്ഷേ പറഞ്ഞതിൽ ചെറിയ തകരാറുണ്ട് വിക്കറൊക്കെ ചൊല്ലുമ്പോൾ മെല്ലെ ചെല്ലണ്ട ഈ ഹദീസുദ്ദിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ഹദീസൊക്കെ കാണുകയും കേൾക്കുകയും പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ആളായിരുന്നു ഷെയ്ഹുന ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു മുസ്ലിയാരി പാപ്പ അതുകൊണ്ടിട്ട് ബാപ്പു മുസ്ലിയാരി പാപ്പ ഉറക്കനെ ചെല്ലാനാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അത് മതി അതുകൊണ്ട് സയ്യുദിന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവിടുന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ വരം അങ്ങനെയാണ് ഉറക്കനെ ചെല്ലാനാ ഉസ്താദ് അപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലാസ്വല്ലമ തങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ കൊടി ആരെ കയ്യിലാ കൊടുത്തത് അവരെ കയ്യിലാണ് കൊടുത്തത് അങ്ങനെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പുറപ്പെടുകയാണ് പുറപ്പെടുമ്പോ അവരെ കയ്യിൽ എന്താ ഉള്ളത് എന്നറിയോ അവരെ കയ്യിലുള്ളത് എത്ര പടയങ്കിയാണ് അതത് ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കി പറയാ ഒമ്പത് പടയങ്കി ഉണ്ട് അടവ സുയൂഫി എട്ടുണ്ട് എട്ട് വാള് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ഒമ്പത് കുന്തം മാത്രമാണ് ഉള്ളത് കണ്ടോ ഒട്ടകം ഒക്കാനത്തിയാണ് വെറും എഴുപത് ഒട്ടകം മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വഹാബത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ളത് അഞ്ച് കുതിരയാണുള്ളത് അതാണ് മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യ ഇവിടെ പാട്ടാക്കുന്നത് എന്ത് മഹദൊള്ളി അഞ്ചുണ്ട് അതിലെ മതതുടയോർത്തങ്ങൾക്കാം ഇരുപരി താമേദുരുദാസീനൻ ഇത് വല്യ വല്യ ആലിമീയങ്ങളൊക്കെ പാടിയ പാട്ടാണ് തിരൂരങ്ങാടിയിലെ മുതിരിസായിരുന്ന ഷെയ്ഹുന ആലി മുസ്ലിയാർ നെല്ലിക്കുത്തുസ്ത പറയലുണ്ട് അവരെ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ഞാൻ ആലി മുസ്ലിയാർ തിരൂരങ്ങാടിയിലെ മുതിരിസാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ പട്ടാളത്തിനെതിരിൽ മാപ്പളമാരെ സമരസജ്ജരാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്നത്തെ അന്നത്തെ മുതിരിസാണ് ഇപ്പൊ എന്നെ പോലത്തെ ഏക്കറ്റ മൂല്യന്മാരൊക്കെ മുതിരിസായ കാലഘട്ടമാണ് സാധാരണക്കാർ വിചാരിക്കേണ്ട ഇപ്പോഴത്തെ മുതിരിസ്മാരൊക്കെ ഏക്കറ്റാണ് നിങ്ങളെ പോലത്തെ ആൾക്കാർക്ക് എന്നെ പോലത്തെ ആൾക്കാർ തന്നെ വളരെ കൂടുതലാണ് അത് വേറെ വിഷയം അപ്പൊ എന്തേ പറഞ്ഞുവെച്ചാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആലി മുസ്ലിയാരെ പോലത്തെ വലിയ പ്രഗത്ഭന്മാരായ വലിയ കിബാറായ മഹാന്മാര് അവരാണ് തിരൂരങ്ങാടിയിലെ മുതിരിസ് അവരാണ് മാപ്പള സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് സുഹൃത്തുക്കളെ രക്ഷിതാക്കളെ കുട്ടികളെ ആലി മുസ്ലിയാര് അന്നത്തെ മലബാറിലെ മാപ്പളമാരെ സമരസജ്ജരാക്കുമ്പോഴ് മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യരുടെ പാട്ടാണ് പാടിയത് 
അത് വാടിയിട്ട ഈമാൻ ഉണ്ടായത് അതാണ് പഴയ കാലത്തുള്ള മലബാറിലെ മാപ്പളമാർ പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മൊത്തത്തിലും അവർക്ക് പട്ടിണി മാറ്റുമ്പോൾ പട്ടിണി ഉണ്ടായപ്പോൾ അവർക്ക് റാഹത്ത് കിട്ടിയത് ഈ പാട്ട് പാടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പാടിക്കോളി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ അഞ്ച് അഞ്ച് കുതിര യെസ് എത്ര ഒട്ടകം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാണ് നൂറ്റി അയിമ്പതിലേറെ കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് എവിടുന്ന് മദീനയിൽ നിന്ന് ബദറിലേക്ക് ആകെ ഉള്ളത് ഈ എഴുപത് ഒട്ടകമാണ് ആകെ ഉള്ളത് അഞ്ച് കുതിരയാണ് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള വാഹനം അത് മാത്രം അതാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാ നിലക്കും അതില്ലത്തായ സമയത്ത് എണ്ണത്തിലും വണ്ണത്തിലും ലൈഫായ സമയത്ത് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ റമദാൻ പന്ത്രണ്ടിന് അവർ പുറപ്പെടുകയാണ് ഷെഹ്റുകളിൽ പോരിഷ മികും റമദാൻറും ഷറഫുടയേങ്കൾ യൗമിനിൽ അരികോരും ഷെഹറുകളിൽ പോരി ഷമികും റമദാൻ ഈരാറ് ഈരാറ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏ രണ്ടാറ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് റമദാൻ മാസം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ അന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ മദീനയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പുറപ്പെട്ട് അതേസമയം സുഹൃത്തുക്കളെ അവരെന്തിനാ പുറപ്പെട്ടത് എന്നറിയോ കച്ചവട സംഘത്തിനെ കൊള്ളയാണ് ഇന്നമായി ഒരീതു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം റസൂലുള്ള പുറപ്പെട്ടത് ഷാമിൽ നിന്ന് വരുന്ന കച്ചവട സംഘത്തിനെ ഉപരോധിക്കാനാണ് കച്ചവട സംഘത്തിനെ ഉപരോധിക്കാനാണ് പുറപ്പെട്ടത് സ്വഹാബത്തിന് കപ്പ ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ യുദ്ധത്തിനാണെന്ന് ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മദീനങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ യുദ്ധത്തിനാണെന്നുള്ള ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ മദീനത്തുനിന്ന് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആരാ പറഞ്ഞത് ഖുർആനാ പറഞ്ഞത് മിൻ വൈരി മീ ആദ് എന്ന് സൂറത്തുൽ അംഫാലിന്റെ ആയത്തിലുണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം മുഫസലുകൾ പറഞ്ഞൊരു മുൻകൂട്ടി ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഒരർത്ഥം അപ്പോ ഒരു യുദ്ധത്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന യുദ്ധത്തിനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ വലിയ യോദ്ധാക്കളെ കൊള്ളയാണ് എന്നുള്ള ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ധാരണ മിക്കവാറും സ്വഹാപത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെന്തിനാ പിന്നെ റസൂറുള്ള പുറപ്പെട്ടത് ഷാമിൽ നിന്ന് വരുന്ന മുഷിരിക്ക് കച്ചവട സംഘത്തിനെ പുറപ്പെടാൻ അവരെ കൊള്ള പ്രതിരോധിക്കാനാണ് അതേ വക്കാന അൻവാറുൽ ബസറി എന്ന കിതാബിൽ പറയുന്നുണ്ട് കാര്യമായിട്ട് മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ തെളിവിൻ ഉദ്ധരിച്ച കിതാബാണത് അവരെ കച്ചവടക്കാർ എഴുപത് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു പ്രബല അഭിപ്രായ പ്രകാരം പ്രബല അഭിപ്രായ പ്രകാരം എഴുപത് ആൾക്കാർ എഴുപത് ആൾക്കാർ ആയിരം മുട്ടകപ്പുറത്ത് സാധനങ്ങൾ കയറ്റിവെച്ച് മക്കയിൽ നിന്ന് ഷാമിലേക്ക് പോയി ഷാമെന്ന് അമ്പതിനായിരം നേരത്തെ തങ്ങൾ അവർക്ക് അത് സൂചന പറഞ്ഞു തോന്നുന്നുണ്ട് അമ്പതിനായിരം ദീനാറിൽ ലാഭം കിട്ടിയിട്ട് വലിയ ലാഭത്തോടു കൂടി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് ജബരി അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം അഥവാ അള്ളാഹിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ബഹുമാനപ്പെട്ട നിമിത്തങ്ങൾ അവരെ ഉപരോധിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടത് സാമ്പത്തികമായി അവരെ തകർക്കണം എല്ലാ നിലക്കും അവരെ തകർക്കണം കാരണം അവരെ ലക്ഷ്യം ശരിയല്ല അവരെ സ്വന്തം മക്കളെ പോറ്റൽ മാത്രല്ല ഈ കിട്ടുന്ന പൈസ കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള യുദ്ധത്തിന്റെ ഒരു വിഹിതം ഈ കച്ചവടത്തിന്റെ ഒരു വിഹിതം കൊണ്ട് ഒരു വിഹിതം മാറ്റിവെച്ചിട്ട് അതും അവരെ ലക്ഷ്യമാണ് യുദ്ധായുധം വാങ്ങണം വാൾ പരിച അമ്പ് വില്ല് കൊന്തം ബമ്മ വൻമഴു പടത്തൊപ്പി പടക്കുതിര പടച്ചെരിപ്പ് കത്തി കവണ മിർമി ചവളം ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് മുഹമ്മദിനെ ആക്രമിക്കണം മുഹമ്മദിനെ മുഹമ്മദിനോട് പകരം ചോദിക്കണം അഥവാ മുഹമ്മദിനെ ആക്രമിക്കണം ഈ ലക്ഷ്യം അവർക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ സാമ്പത്തികമായി തകർക്കണം എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശം വരികയാണ് അങ്ങനെ റസൂലുള്ള പുറപ്പെട്ടു ദഫ്രാൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെത്തി പുറപ്പെട്ടു പുറപ്പെട്ട് പുറപ്പെട്ടതൊക്കെ കിതാബിലുണ്ട് എല്ലാ കിതാബുകളിലും പറയുന്നുണ്ട് മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യര പാട്ടിലും പറയുന്നുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂൽ ഉല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈവല്ലമ തങ്ങൾ കച്ചവട സംഘത്തിന് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് പുറപ്പെടുകയാണ് അതേ സമയം ഈ കച്ചവടക്കാർ ഷാമിൽ നിന്ന് കച്ചവടം കഴിഞ്ഞു വരികയാണ് കച്ചവടം കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വഴിയിൽ വാദി സൊഫ്ര എന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തി അപ്പൊ അബു സുഫിയാൻ ആള് വലിയ ബുദ്ധിമാനാ കച്ചവട സംഘത്തിന്റെ തലവൻ ആരാണ് 
അബു സുഫിയാനാണ് കച്ചവട സംഘത്തിൻ്റെ തലവനായിരിക്കുന്ന അബു സുഫിയാൻ വലിയ ബുദ്ധിമാനാണ് അബു സുഫിയാൻ ലക്ഷണം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി മുഹമ്മദിൻ്റെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ പരിസരത്തുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉടനെ തന്നെ ലം ലം എന്ന ആൾ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു കൂലിക്ക് വിളിച്ചു ഐഷറൂന പൊൻ മിസ്കാൽ ഇഷറൂന മിസ്കാൽ ഇരുപത് മിസ്കാൽ പൊന്ന് നൂറ്റി അറുപത് പണത്തൂക്കം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ആയാലും വേണ്ടില്ല ഇരുപത് മിസ്കാൽ ഇരുപത് മിസ്കാൽ പൊന്ന് കൂലിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അയാളോട് പറഞ്ഞു ലം ലമിനോട് പറഞ്ഞു മോനെ ലം ലം ഇങ്ങോട്ട് വാ ഇപ്പൊ തന്നെ നീ മക്കത്ത് പോകണം ആരാ പറയണത് ആബു സുഫിയാൻ പറയാണ് ലം ലം പെട്ടെന്ന് മക്കത്ത് പോകണം ഞങ്ങൾ വലിയൊരു കുഞ്ഞിരായും കൊടുക്കൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് ഞങ്ങളുമായി അക്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന വിവരം മുഹമ്മദിന്റെ അക്രമത്തിന് ഈ മക്കക്കാരുടെ കച്ചവടക്കാർ വിധേയരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന വിവരം മക്കത്ത് പോയി അറിയിക്കണം അവരോട് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി വരാൻ വേണ്ടി പറയണം ഉടനെ ലം ലം പുറപ്പെട്ടു പക്ഷെ ലം ലം അവിടെ പുറപ്പെട്ട് മക്കയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ റസൂലുല്ലാന്റെ ബാപ്പാന്റെ പെങ്ങളായ ആത്തിക്ക ബീവി കിനാവിലൂടെ ഈ വിവരം അറിഞ്ഞിരുന്നു ഏത് വിവരം മക്കത്തുള്ള മുഷരിക്കീങ്ങൾക്ക് വലിയ പരാജയം പറ്റുന്നുണ്ട് എന്ന വിവരം അറിഞ്ഞിരുന്നു തന്നിൽ കണ്ടാണേക മനാമ ഫളമാം ഹൈറാന കീനാവ് കണ്ടങ്കു നർന്താണേ പകലിൽ അബാസൈ വരുത്തിച്ചേതി മോളിന്താണേ കുളർമാക്കനിയെ ഈയൂരിൽ ഉള്ള തലവർക്ക് കുല്ലിൽ വലിയ ബാലാൽ വരുന്നുണ്ട് ലാഷാക്ക് ലംലം ഈ വാർത്തയുമായി മക്കയിലേക്ക് പോവാണ് ഏത് വാർത്തയുമായിട്ട് ആ മക്കക്കാർ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി വിട്ട മക്കക്കാരുടെ കച്ചവട പ്രതിനിധികളായ ആൾക്കാരെ മുഹമ്മദ് അക്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ കച്ചവട സംഘത്തിനെ സഹായിക്കാൻ മുഹമ്മദിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ മക്കയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടണം എന്ന വിവരം മക്കത്ത് പോയി പറയാൻ വേണ്ടി ഇയാൾ ചെല്ലുകയാണ് ആരാ പോകുന്ന ആളെ പേര് ലം ലം ഇബിന് ഗോത്രക്കാരൻ ലം ലം അയാൾ പോവാണ് അയാൾ പോണിന്റെ മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ ആത്തിക്ക ബി വി റസൂലുല്ലാന്റെ അമ്മായി കിനാവ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ഇപ്പൊ പാടിയ പാട്ടിലുള്ളത് ഏതായാലും ആട്ടെ മക്കത്ത മുഷരിക്കങ്ങൾക്ക് വലിയ അപകടം പറ്റുമെന്ന കിനാവ് ആ കിനാവിന്റെ തായ്ബീർ അതാണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹു അർത്ഥം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലു സ്വല്ല തങ്ങൾ ഈ കച്ചവടക്കാരോട് എതിർക്കണമൊന്നുമില്ല കച്ചവടക്കാരെ തെരഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ലം ലം നേരെ മക്കത്ത് പോയി വിവരം പറഞ്ഞു ഏ മക്കാരെ ഞങ്ങളെല്ലാരും ഇതാ പോകണം മുഹമ്മദിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ മക്കയിൽ നിന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് സൈന്യങ്ങൾ റെഡിയായി എത്ര സൈന്യങ്ങൾ അതന്നെ അതന്നെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് സൈന്യങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയായി അവർ റെഡിയായതിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് ചോട്ടികളും പല പണി പൊതുവായി ഏടുത്തൊരു ഹാത്തം ബിരൽക്കി പതിത്തിടലായി പുറപ്പെട്ട ബുജാഹിൽ ഉടൻ കിബർ പൊങ്കി എളുന്ത് ലിബാസ് ചമയുന്ത് കിബറോട് കൂടി അതിനു പറ്റിയ ഡ്രസ്സൊക്കെ ധരിച്ച് പൊതുമ ഹസബിട്ട കൽ ബൈത്ത് ഹരിയൂറും ഉടുത്തിടവേ നല്ല നല്ല പട്ടിന്റെ ഡ്രസ്സ് ധരിച്ച് മൂപ്പരുടെ വാളിനെ പറ്റിയും മൂപ്പര കോലത്തിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ കിതാബുകളിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാനതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല കാരണം അബൂജാലിന്റെ വാളിന്റെ പോലീസ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരം കളണ്ട ഏതായാലും മഹാ കിബർ ആയിരുന്നു ഇവിടെ 
എന്ന് പറഞ്ഞ് ആയിട്ട് മക്കത്തുള്ള മുഷരിക്കീങ്ങൾ ബദറിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടതിനെ പറ്റിയാണെന്ന് പല മുഫസ്സറുകളും പറയുന്നു മഹാഖിബറോട് കൂടിയാണ് അബൂജായിൽ പുറപ്പെട്ടത് എന്നിട്ട് പുറപ്പെട്ടിട്ട് നേരെ കൈബത്തിങ്ങ ചെന്ന് പുറപ്പെടുന്നതിൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് അസ്ലാമിൻ്റെ കണക്ക് നോക്കി ഒരു കണക്ക് നോക്കലുണ്ട് അവർ കണക്ക് നോക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവർക്ക് പരാജയം പരാജയം വരും എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അറിഞ്ഞത് ആ അപ്പോൾ അബൂജായിൽ പറഞ്ഞു അത് സാരമില്ല അത് ചില കണക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാലും ഞമ്മക്ക് അവസാനം വിജയം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ അബു കാരണം ഈ കുരുപ്പിനെ അവിടെ കാത്തിരിക്കല്ലേ അസറായിൽ പിന്നെ പോകാതക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ കുരുപ്പിനെ ആര് കാത്തിരിക്കലുണ്ട് അസറായിൽ കാത്തിരിക്കല്ലേ വധറില് പിന്നെ ആര് പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ മുപ്പര് പോന്ന് കായബത്തിങ്ങൽ വന്ന് കായബത്തിങ്ങൽ വന്നിട്ട് ഇരവോ ഇറയോനെ ഹാദൽ ബൈത്തുടെ നായന കൊടുപാത്തിൽ രണ്ടിൻ ഇടയൈ തീരി തരുളിടുന്നി ഇന്ത ദിനം തനിലേ നമതിരു പാകം നീക്കുവരിൽ ഓരോ കൂട്ടം ഹക്കുടയോർ അവരായിരുനക്കറിയാം അവർകളെ ഇതിയിൽ തീരിത്ത് ഹലാസിയ താക്കിടു നീ പരനേ പരനേ രണ്ടാലൊരു ദീനിനെ പോനിഷയാക്കി നിതായിമിൽ കാത്തുകൾ ഫാത്താഹെ താമസം ചെയ്തിടതോത്തിരം ചെയ്തിടുന്ന ഇരവിന് ഹക്കിമേ സിത്തറ അബൂജായിൽ നേരെ കൈബത്തിന്റെ കില്ല പിടിച്ചിട്ട് ദ്വാരക്കാണ് എന്താ ദ്വാരക്കണ് ഇറയോനെ ഹാദൽ ബൈത്തുട നായനെ ഈ കൈബത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ ദൈവമേ ഞങ്ങൾ രണ്ട് കൂട്ടരാണ് ഇപ്പൊ ഒന്ന് ഹക്കാണ് മൂപ്പരിക്കാൻ വലിയ ഉറപ്പില്ല നമ്മൾ ഹക്കാണ് മൂപ്പരിക്ക് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല മൂപ്പര് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ തന്നെ കിതാബിലുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെ റിപ്പോർട്ടിലൊക്കെ ഉള്ളത് അതായത് നമതിരു പാകം നിക്കുവരിൽ ഒരു കൂട്ടം ഹക്കുടയോർ അവരാരും ഉനക്കറിയാം പറച്ചോനെ അനക്കത് അറിയാലോ ആരാ ഹക്ക് എന്ന് അതുകൊണ്ട് അവർകളെ ഇതിൽ തിരുത്ത് ഹലാസുഖത്താക്കിട് നീ പരനേ അവരെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം പറച്ചോനെ ഈ മർക്കസിൽ ഞാൻ ഓതിപ്പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് കാന്തവര ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസും അവൻ്റെ ത്വാഴത്തിലായിട്ട് നല്ല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നിന്റെ ത്വാഴത്തിലായി ആഫിയത്തോടെ റാഹത്തോടെയുള്ള ദീർഘായുസ് നല്ല അമൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ദീർഘായുസ് നൽകണം റഹ്മാനെ ഹൈറായത് മാത്രം ചെയ്യാനുള്ള തൗഫിയക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ ആമീൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് എണീറ്റിക്ക് ഒറ്റ മിനിറ്റ് എണീച്ചിക്ക് ഒറ്റ മിനിറ്റ് എണീച്ചെന്നാൽ ഏതായാലും കട്ടഞ്ചായ തരാൻ മർക്കസിൻ്റെ കമ്മിറ്റി ഇപ്പോൾ തരൂല എനിക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കൂല കാരണം രണ്ട് സലാത്തില്ലാണ് ഒരു സലാത്ത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ശ്രീലങ്കയിലുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും ഇന്ത്യയിലുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും എല്ലോ ദുനിയാവിൽ എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും നല്ല റാഹത്ത് വരണം അതിനു വേണ്ടിയുള്ളൊരു നമ്മളെ ഉസ്താദായ ഷെയ്ഖുന വളപ്പിൽ അബ്ദുൽ അസീസ് ഉസ്താദ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് അതൊന്ന് ചെല്ലണം എല്ലാ അള്ളാന്റെ സഹായം മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് കിട്ടേണ്ട സമയമാണിത് ഞമ്മളെ ഉസ്താദ് എന്റെ ഉസ്താദ് ഷെയ്ഖുന എ പി ഉസ്താദ് അവരെ ഉസ്താദ് ഷെയ്ഖുന ബഹ്റുലും ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈനുദ്ദീൻ ഉസ്താദ് എന്ന ഒക്കെ ഉസ്താദ് അവരെ ഉസ്താദ് ഷെയ്ഖുന താജുൽ ഉലമ സദക്കത്തുള്ള ഉസ്താദ് 
ആ പരമ്പരയിലുള്ള മഹാനാണ് ചാലിലകത്ത് കുഞ്ഞമ്മദാജി ആ പരമ്പരയിലുള്ള മഹാനാണ് വളപ്പിൽ അബ്ദുൽ അസീസ് മുസ്ലിയാര് ഉസ്താദ് ആ ഉസ്താദ് നമ്മളോട് ദ്വാരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏത് അടങ്ങുകരുണ്ടാകുമ്പോഴും ദ്വാരിക്കാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ദ്വ ആ ദ്വാ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല മക്കളെ ആ എന്നാ ഒന്ന് ചെല്ല് ഇലാ സ്വലാത്തുന്ന ഞങ്ങളെ മടക്കി വിട്ടാല് പറച്ചോനെ ഞങ്ങൾ വേറൊരു ഇലാഹിനോട് പോയി ചോദിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കില്ലല്ലോ റഹ്മാനെ അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് ഇന്ത്യയിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും നീ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ പാടച്ചു വേച്ച മോഹമ്മദ പതിരേലും ബാദൻ ലങ്കിടുന്നോരെ കാണുവാൻ തീതി ഏകം അസ്വലു വസ്സലമു അലൈക്കയ സൂലമ്മ ഞങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് ഇരിക്കും നിങ്ങൾ വിട്ടുക്കിനടുത്ത് അതെ മൂപ്പർക്ക് പല ചുറ്റുപാടുള്ള ആളാണ് അള്ളാഹു താല അവരോടൊക്കെ ജോലിയിലും സേവനത്തിലും അവർക്ക് വർക്കത്ത് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ വാങ്ങ കൊടുക്കുമ്പോൾ നേരെ പോകാം അപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാവും ലാസ്റ്റ് അല്ലേ നിങ്ങളെ പേര് ഉസ്മാൻ സഖാഫിയ സഫ്വാൻ അള്ളാ സഫ്വാൻ ഇബിന് ഭയങ്കര ആരോപണം ഏറ്റുവാങ്ങിയ മഹാനാണ് അര് സഫ്വാൻ ഇബിന് മുഅത്തൽ റബി അള്ളാഹു തആല അൻഹു വർദാ ആയിഷ ബിബിന് മഹാനായ സഫ്വാൻ തങ്ങളെ കൂടി കൂട്ടിക്കെട്ടിട്ട മുനാഫിഖീങ്ങൾ പല മുസീബത്തും പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി ഒരു ബദിരിങ്ങൾപ്പെട്ട ഒരാളും കുടുങ്ങി പോയി മൂപ്പര് മൗനം വാരിച്ചു പോയി നമുക്ക് പറയാ ഇൻഷാല്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോഴും പറയാ ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു പറയാൻ തൗഫീഖ് കൈമാറാകട്ടെ ആമീൻ അപ്പോൾ നമ്മളെ വിഷയം ഇരിക്കി 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 ഈ ഇടക്ക് എണീച്ചിരിക്കാൻ പറഞ്ഞ പല ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട് ഒന്ന് ഉറക്കാൻ പോകും അല്ലെ റഷീദ് സഖാബി ഉസ്താദെ പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ചിലവിൽ പോകാൻ മുട്ടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും പാത്താ മുട്ടുക അങ്ങനെയൊക്കെ പല മുട്ടലും ഉണ്ടാവും പോകാൻ മുട്ടുന്നവർ കണ്ട് പോകും ചെയ്യാ അങ്ങനെ പല ഗുണവും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഇരിക്കും നിങ്ങൾ ഇരിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇരിക്കും അലഹമില്ല നമ്മളെ യത്തീങ്ങാനിയുള്ള ഉസ്താദാണ് അതിലെ മുമ്പൊരു പൂനൂര് ഭാഗത്തുള്ള ആളാണ് ഒരുപാട് കാലമായി യത്തീ മക്കൾക്ക് ഹിതുമത്ത് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഉസ്താദുമാരുടെയും യത്തീ മക്കളെയും വറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ ഈ സദസ് ദുജാബസ്തുള്ള സദസ്സാക്കണ റഹ്മാനെ യത്തീ മക്കളെ പോറ്റി വളർത്തുന്നവൻ അനവ കാഫിരുൽ യത്തീമി ഫിൽ ജന്നത്തി ഹാക്കദ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഷെയ്ഹുന കാന്തപരം ഉസ്താദ് യത്തീ മക്കളെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും അവരെ ഓരം പറ്റി അവിടെ എത്താൻ തൗഫീഖ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ റഹ്മത്തിക്കയ അർഹമർ റാഹിമി ഞങ്ങളെ മുറാദികൾ ഞങ്ങളെ മോഹങ്ങൾ സഫലീക സഫലീകൃതം ആക്കണേ റഹ്മാനെ റഹ്മത്തിക്കയ അർഹമർ റാഹിമീൻ അബൂജയിൽ ചെന്നുകാണ്ട് പറഞ്ഞു 
ഞങ്ങൾ ഹക്കിൻ്റെ വാത്തും വാത്തിൻ്റെ വാത്തും രണ്ട് പാർട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഹക്കിന് ആരാണോ നിനക്കറിയാം നീ വിജയിപ്പിക്കണം പറച്ചോനെ എന്ന് പറഞ്ഞു യുദ്ധത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് യുദ്ധം വരാൻ പോവാണ് എൻ അന്ന് ഉസ്താദ് ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ ഉസ്താദ് ബുഹാരിന്റെ സമക്കിൽ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ ബുഹാരിയിൽ ഉണ്ട് അബൂജായിലിന്റെ അതാ മൂപ്പര് ദ്വാരുന്നത് എന്ന് ഈ പാട്ട് പാടിയിട്ട് എടവണ്ണ അലവി മൗലവി പറയലുണ്ട് എന്ത് സുന്നിയാളെ വിശ്വാസം ഇതേ മാതിരി തന്നെയാണ് സുന്നിയാള് അള്ളഹാനെ പറ്റി വിശ്വാസമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മക്കത്തുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾക്കും അബുജാലിലേക്കും വിശ്വാസമുണ്ട് പിന്നെന്താ പേച്ചത് സുന്നിയൾ മരിച്ചുപോയ മൊയ്തീൻ ഷേഖനെ വിളിക്കണ് മറ്റോലോ മരിച്ചുപോയ ലാത്താനും ഉസ്താനും താത്താനും വിളിക്കുന്നു ഇതാണ് വ്യത്യാസം അതുകൊണ്ട് പേച്ചു പോയി ഇടവണ്ണ അലവി മൗലവി അതിന് പറയലുണ്ട് അലവി മൗലവി പറയലുണ്ട് അതിന് തെളിവായിട്ട് മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യരുടെ പാട്ട് പാടലുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് പാട്ട് പാടുമ്പോ അപ്പ പാട്ട് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് മറുപടി കൊടുക്കണം അബൂജായിൽ വിളിച്ച് ഞമ്മൾ വിളിക്കണം അള്ളഹാനല്ല അബൂജായിൽ പരാജയപ്പെട്ടത് മരിച്ചവരെ വിളിച്ചത് കൊണ്ടുമല്ല ലാത്ത ഉസ്സ വല്യ സ്വാലിഹാണ് വലിയാണ് ഷെയ്ഹ എന്ന് ഒരു കിതാബിനും ഇല്ല അതൊക്കെ പോട്ടെ ചർച്ച മാറും ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ലാത്ത അവരെ നേതാവാണ് മുസ്ലിങ്ങളെ നേതാവാണെന്നാ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തഫ്സീറിലുള്ളത് അല്ല മുസ്ലിങ്ങളെ നേതാവാന്നല്ല അവരടിയിൽ വലിയ സൽപ്പേര് കൊണ്ടും അറിയപ്പെട്ടാണ് അവരടിയിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളടിയിലല്ല മുവഹിദീങ്ങളടിയിലല്ല അങ്ങനെയാണ് തഫ്സീറായ തഫ്സീറിലൊക്കെ ഉള്ളത് അല്ല മൂപ്പർ വലിയ വലിയായിരുന്നു കിതാബിലൊന്നും ഇല്ല മുത്താലിമീങ്ങളോട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോരി ഒരു ഇഷാറത്തിന് വേണ്ടി പറയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതൊക്കെ ആളെ പറ്റിക്കുന്ന പൊട്ടീസുകളാണ് സുനിയൾ മരിച്ചോലെ വിളിച്ചു മക്കത്ത് അബൂജായിൽ മരിച്ചുപോയ ലാത്താനി ഉസ്സാനും വിളിച്ചു എന്ന് ലാത്തി ഉസ്സിൻ വലിയ ഉലിയാന്ന് എവിടെയുള്ളത് അങ്ങോട്ട് പറയാന്നല്ലാതെ കിതാബായ കിതാബിലൊക്കെ ഉള്ള ലാത്തയും ഉസ്സയും അവരെ അടിയിൽ അവരെ വലിയ ലീഡർമാരാണ് അവരുടെ അടിയിൽ സ്വാധീനമുള്ളവരാണ് അവർ മൂമിനാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയാണെന്നോ സാലിഹാന്ന് എവിടില്ല അപ്പൊ അത് പോട്ടെ അത് വേറെ വിഷയം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം എന്താ വെച്ചാല് അബൂജാഹിലിന്റെ വിശ്വാസം മഹാകവി മോയ് കുട്ടി വൈദ്യരുടെ പാട്ടിലുണ്ട് അതാണ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് എന്ത് ആ പാട്ടാർക്ക അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ ഒരാൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഞാൻ ബുഹാരിന്റെ സഭക്കൽ വെച്ചിട്ട് അന്ന് പാടി അപ്പൊ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഇറയോനെ ഹാദൽ ബൈത്തുടെ നായനെ ഹക്കൊടു ബാത്തിൽ രണ്ടിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബിദ്യാത്തുകാർ ഞമ്മളെ ദ്രോഹിക്കുമ്പോ മൂയും കുട്ടി വൈദ്യരെ പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാപ്പള മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ പഴയ കാലത്ത് വലിയ സ്വാധീനം ഉള്ള പാട്ടാണ് ഇപ്പൊ അത് അറിയാതെ അറിയാതെ പോയത് കാര്യാക്കണ്ട മാപ്പളപ്പാട്ട് മോയും കുട്ടി വൈദ്യരെ ബദർപ്പട പാട്ട് മലയാളി സുന്നി മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ സ്വാധീനമുള്ള ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ പാട്ടാണ് കാവി മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ മൊഹീദ്യന്മാരെ പോലെ തന്നെ അപ്പൊ അത് പാടുമ്പോ അത് പാടിയിട്ട് എന്നെ മറുപടി കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു മോയിൻ കുട്ടി വൈദ്യരെ പാട്ട് ഒരു പേജ് അപ്പുറത്തേക്ക് മറിച്ചാൽ ആ പേജിൽ ഉണ്ട് അബൂജാഹിൽ വിളിച്ച വിളി എന്താണ് അബൂജാഹിൽ വിളിച്ചത് എന്നറിയോ അബൂജാഹിൽ വിളിച്ചത് എന്താണ് കൂറി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് അലിഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾക്കെതിരിൽ അബൂജാഹിൽ വിളിച്ച വിളിയെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ചിലരെയും കുലാ കൊല്ലാതെ അതാണ് അത് അബൂജായിൽ പറഞ്ഞതാ അബൂജായിൽ പറഞ്ഞ വാക്ക് അതും പോയി കുട്ടി വൈദ്യരെ പാട്ടിൽ ആ പേജിന്റെ അപ്പുറത്തുണ്ട് ഉടയോൻ എനൈഹുബുലുൽ ആഎലയാണ് ആഎലയാണ് റോസ എനുംലാത്ത പേരിയോറാണ് പേരിയോറാണ് ആണ് സിഹറക്കൽ കര ഷഹമദെ അര ഷഹമദെ അരി ഗോർ ചിലരെയും കൂല കൊല്ലാതെ കൂല കൊല്ലാതെ ഇത് വൈദ്യര പാട്ടിലുള്ള മറ്റതൊക്കെ മറ്റൊക്കെ ചോട്ടകളാണ് ലാത്ത ഉസ ചോട്ടകളാണ് അപ്പൊ വലിയ പഠിച്ചോനും അതിന്റെ താഴെ ചോട്ടകളും അതാണ് അബൂജുൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് ബുഹാരി മാമർ അലി അള്ളാഹുന്റെ ജാമ്യൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യരെ പാട്ട് കൊണ്ട് തന്നെ വൈദ്യരെ പാട്ട് ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് നമ്മളെ എതിർക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികാർക്ക് മറുപടി കൊടുക്കണം അതിന് എന്നെ പോലത്തെ സക്കാഫി കുട്ടികളൊക്കെ എന്താ ആക്കണോ ഇതൊക്കെ പഠിക്കണം അതിനാളെ പോയി പരിപാടി ഇവിടെ വെച്ചത് അലഹമില്ല ഇത് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ 
ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ പഠിക്കാൻ തൗഫീക്ക് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറയാ മക്കയിൽ നിന്ന് സൈന്യം പുറപ്പെട്ടു എത്ര സൈന്യം എത്ര ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് സൈന്യം പുറപ്പെട്ടു യെസ് കറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ധൻ്റെ വക ഒരു ലൈക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് സൈന്യം പുറപ്പെട്ടു മക്കയിൽ നിന്ന് അല്ലേ കുട്ടികളോട് ഇപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ അതാ പറയാന്നല്ലേ ഉസ്താദേ റഷീദ് ഉസ്താദേ നിങ്ങളാ പഴയ സിലബസ് ഒന്നും ഇപ്പം പരിപ്പ് പോകൂല ഇത് വടിയെടുത്ത് പേടിപ്പിച്ചാലൊന്നും ഇപ്പം നടക്കൂല ഇപ്പം ലൈക്ക് മൈക്ക് ഇതൊക്കെ നല്ലത് അള്ളാഹു താല നമ്മളെല്ലാവരും മക്കളെ എനിക്കും മക്കളുണ്ട് നന്നാക്കണേ റഹ്മാനെ നല്ല നാഫിയ അയിലുമുള്ള ബദ്രീങ്ങളോട് മെഹബത്തുള്ള ആദരവുള്ള മക്കളാക്കണം റഹ്മാന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് സൈന്യം മക്കത്തു നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു മതമതിച്ച് കുതി കുതിച്ച് കിബറോട് അഹങ്കാരത്തോടെ എന്തൊക്കെ കിബറുണ്ടോ അതോടുകൂടി അവർ പുറപ്പെട്ടു പിന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകൾ പരിചകൾ അമ്പ് വില്ല് കൊന്തം ബൊമ്മ വെൺമഴു പടത്തൊപ്പി പടക്കുതിര പടച്ചെരുപ്പ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് എല്ലാം പാട്ടിലും ഉണ്ട് കിതാബുകളിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ പാട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം ചുരുക്കി പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കുണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് സൈന്യങ്ങളുണ്ട് എന്നിട്ടോ അതേസമയം അല്ലാതെ റസൂല് സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ മദീനയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈവല്ലമ തങ്ങൾ മദീനയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു കിതാബുകളിൽ കാണുന്നു ഈ സൈന്യം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് സൈന്യം ജുഹ്ഫയിലെത്തി എവിടെത്തി ജുഹ്ഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയോ മോനെ ജുഹ്ഫയിൽ പോയവരാരെങ്കിലും ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കൈപോക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ ജുഹ്ഫ നമ്മളെ മീക്കാത്താണല്ലോ ഉമർ ബിനിൽ ഖത്താബ് തങ്ങളെ കാലത്ത് ബിദ്യാത്താക്കി ഉണ്ടാക്കിയ അഞ്ചാമത്തെ മീക്കാത്താണെന്ന് ഹദീഫിന്റെ കിതാബിലുണ്ട് ബിദ്യാത്ത് ഹസനത്താണ് അപ്പൊ ജുഹ്ഫ എന്ന് പറഞ്ഞ മീക്കാത്ത് ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മക്കയിൽ നിന്ന് ജിദ്ദി മക്കി അടുത്തടുത്താണല്ലോ മക്കയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് രണ്ടു റൂട്ട ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് മദീനത്തേക്ക് പോകുന്ന റൂട്ടും മക്കത്ത് നിന്ന് മദീനത്തേക്ക് പോകുന്ന റൂട്ടും രണ്ടും ഒന്നാ കുറച്ചാൾ കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടും ഒന്നായി മാറും അപ്പൊ ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് മദീനത്തേക്കുള്ള റൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനത്തേക്കുള്ള റൂട്ട് ആ റൂട്ടിൽ ബദർ വഴി പോകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ജുഹ്ഫ അത് മീക്കാത്താണ് ഉമർബിന് കത്താപതങ്ങൾ ജനങ്ങളെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ മീക്കാത്താണ് സുഹൃത്തുക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്താലിമീങ്ങളെ ഉസ്താദുമാര് ആ ജുഹ്ഫയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു ആര് മുഷിരിക്കീങ്ങൾ എവിടെ എത്തി ജുഹ്ഫയിൽ എത്തി ജുഹ്ഫയിൽ എത്തിയപ്പോ അന്ന് പാതറായി കിടന്നുറങ്ങാനായി ഇനിയിപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കിടന്നുറങ്ങി അവിടെ ആൾട്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞു അബൂജായ് എന്നാ കുരുപ്പേ നമുക്ക് അവിടെ ആൾട്ടാകാന്ന് മറ്റുള്ള കുരുപ്പുകളും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എല്ലാ ഹലാക്കിന്റെ അവലിംഗ് കഞ്ഞാലും കൂടി അവിടെ ആൾട്ടായി അന്ന് അവിടെ എന്തായി ആൾട്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം ഉറങ്ങി നല്ല സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങിയ ഭക്ഷണ രണ്ടാളും എന്ന് റസൂൽ ചോദിച്ചു എന്തും നബിയുള്ള ബിണ്ട് റസൂൽ അവരോട് ചോദിച്ചു തിഹാമിന് അലഹമില്ല നിങ്ങൾ എന്തോ ഒരു കണ്ട് പരിചയമുള്ളമാതിരി പരിചയം ഉണ്ടാവും ഞമ്മൾ മറന്നു പോയതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പരിചയം ഉള്ളതിൽ തന്നെ പരിചയമില്ലാത്തവർ ആരും ഇല്ല നമ്മളൊക്കെ അന്ന് അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ആരമില്ല അറുവാഹിൽ പക്ഷേ ഞാൻ മറന്നുപോയി മൊഹിദ് ഷെയ്ഖ് മറന്നില്ല എന്ന് മാത്രം അതേ വ്യത്യാസമുള്ളു അവന്തേ പറഞ്ഞത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് അലൂസ്ലമ തങ്ങൾ അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്തും നബിയുള്ള ബിണ്ട് തിഹാമിന് 
ഈ ഹറാജന ഉള്ളവരിൽ അഹ്വാഫറ്റെ മക്കത്തുനിന്ന് തിഹാമിൽ നിന്ന് അതായത് മക്കയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ആ സൈന്യങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് ആരൊക്കെയാണ് അവരെ നേതാക്കന്മാർ എന്ന് ചോദിച്ചു അവരെ ഹാൽ എന്താന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ആ രണ്ട് പാവങ്ങളായ വേലക്കാർ മറുപടി പറഞ്ഞു അരീസിയെന്നും അസലമിയെന്നും പേരുള്ള ആ രണ്ട് വേലക്കാർ പറഞ്ഞു ഇത് പടി കേമക്കാരായുള്ള ഉണ്ടാവരല്ലും ചെണ്ടാ നീനോരായി ഒങ്കളി ഹീറോൻ ഇങ്കയി പോൽ യമൈ മൊഴി ഒക്കെയും പൊയ്യല്ല ഹക്കാദാമേ കെണ്ടൻ ജഹൽ താമും നേതാവായ അബൂജായില് അബുൽ ഹക്കം ഉണ്ട് അബൂജായിൽ അവർ വിളിക്കൂല മോനെ അവർ വിളിക്കണ പേര് അബുൽ ഹക്കം നേതാവായ അബുൽ ഹക്കം ഉണ്ട് കെണ്ടൻ ജഹൽ താമും കുണ്ടൻ ഒമയൂർ ഉണ്ട് നല്ല കുണ്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ശത്രുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഉഷാറായിട്ട് കൊടുവള്ളിക്കാർ പറയല്ലോ ആ കുണ്ടൻ ഒരു നല്ല കുണ്ടൻ എന്ന് പറയില്ലേ അതാണ് ഇവിടുത്തെ മായന മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു കെണ്ടൻ ജഹൽ താമും കുണ്ടനോമയും പിൻ കിബറനാം ജാബീറും അബുൽ ഔസൈറും ഇത് പടി കേമക്കാരായുള്ള നാമക്കാര അലഹമില്ല നമ്മൾ ഉസ്താദ് പറയിച്ച വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈവിൽ ഇത് ആയിരത്തോളം ആളുകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര ആള് കണ്ടാലും കണ്ടില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹുവേ നീ കബൂല് ചെയ്യണം അള്ളാ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഇജാപത്തുള്ളവരിൽ ഈ റമദാൻ മാസം കഴിയുകയാണ് ബദിരിങ്ങളെ കഥ പറയാൻ നമുക്ക് നല്ല രസമുണ്ടാവും പക്ഷേ നമ്മൾ എവിടെ ബദിരിങ്ങളി എവിടെ ഖുർആൻ ഓതാൻ ഒഴിവില്ല വിക്ർ ചെല്ലാൻ ഒഴിവില്ല ഞങ്ങൾ ബദിരിങ്ങളെ ചരിത്രം പറയൽ അവരെ തപസ്സുലാക്കൽ അവരെ അസ്മ ചൊല്ലൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു ലദ്ദത്താക്കി തരണം റഹ്മാനേ ഖുർആൻ ഞങ്ങൾക്ക് ലദ്ദത്തുള്ളതാക്കി തരണം റഹ്മാനേ ബിറഹ്മീം ഈ രണ്ടാൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹ് റസൂലിനോട് ഇന്ന ഇന്നീ ആൾക്കാരൊക്കെ നേതാക്കന്മാരാണ് അപ്പൊ റസൂലുള്ള ചോദിച്ചു തിരുത്ത് റസൂലുള്ള ബിരുത്തി കുഫിർ എണ്ണം അവരെത്ര ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു ഈ പാട്ട് ഇതിൽ കാണില്ല ഞാൻ പാട്ടിനെ വരി കാണില്ല അപ്പൊ എന്റെ ഹിഫിൽ നിർത്ത് പാടുകയാണ് അള്ളാഹു ഞമ്മക്ക് ഹിഫിൽ ഏറ്റി തരട്ടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ മറിച്ചുമ്പോൾ ഇതെന്റെ തർത്തി വായിച്ച് പാടാൻ നമ്മുടെ നേരല്ല അതിന് എട്ട് ദിവസം വേണം ഇൻഷാല്ല അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ചോദിച്ചു അവരെണ്ണം എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഈ രണ്ടാൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് അത് അറിയില്ല നാക്ക് ഫിടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ലക്ഷദ്വീപിൽ അങ്ങനെ പറയാം നാക്ക് ഫിടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് അത് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോ റസൂല അടുത്ത ചോദ്യം അവര് എത്ര മക്കത്തുനിന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ട് അഞ്ചാറ് ദിവസമായിക്കണല്ലോ എത്ര ഒട്ടകത്തിന് ഷാപ്പാടിന് വേണ്ടി അവർ അറക്കൽ പതിവുണ്ട് അറക്കാറ് പതിവുണ്ട് അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ കിതാബിലുണ്ട് ഇമാം ഇമാം സീറത്തുൽ ഹലബിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇമാം അലി ഇബിൻ ബുർഹാനുൽ ഹലബി തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന് പത്തെണ്ണത്തിന് അറത്താൽ നാളെ ഒമ്പതെണ്ണത്തിന് മറ്റന്നാൾ പത്ത് പിറ്റേന്ന് ഒമ്പത് ഒമ്പത് പത്ത് ഒമ്പത് പത്ത് ഇങ്ങനെ അവർ അറക്കൽ നടന്നി മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ റസൂലുല്ല പറഞ്ഞു തിരുത്ത് റസൂലുള്ള ബിരുത്തി കുഫിർ എണ്ണം ഒരു സാവർ അകത്തുണ്ടാവും തിരുത്തി റസൂലുള്ള ബിരുത്തി കുഫർ എണ്ണം ഉരക്കിൽ ഒരു സാവർ അകത്തുണ്ടാം റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു കുഫിർ എണ്ണം ഉരക്കിൽ ഒരു സാവിർ അകത്തുണ്ടാം ഇത് നോക്കിയിട്ട് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു ഈ ഒട്ടകത്തിന്റെ കണക്ക് നോക്കിയിട്ട് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു അവരെ എണ്ണം ആയിരത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് സാവിർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആയിരം അതേതാ ഭാഷ കന്നട നിങ്ങൾ കന്നട ജില്ലക്കാരനല്ലേ നിങ്ങൾ കാസർകോട്ട് തന്നെയാണ് അല്ലേ നിങ്ങൾ എവിടുത്തെ ആരും വീട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലെത്തൂല നരകത്തിലെത്തൂല നിങ്ങൾ ബേജാറാകണ്ട ഉള്ള ഉള്ള പോലെ പറഞ്ഞോളി പോലീസും പിടിച്ചൂല നിങ്ങൾ നാട് എവിടെ ഉസ്താദ് കാന്തപരത്താണ് ആ കാന്തപരത്തുള്ള പിന്നെ ഒക്കെ അരുണോലാണല്ലോ അതാണല്ലോ കാന്തപരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ആ നാടിന് കല്ലാഹു വലിയ ബറക്കത്ത് കിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഉസ്താദിന്റെ കെയർ ഓഫിൽ അള്ളാഹു നിലനിർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഭൂസീരി ആ നാട് ആയിരിക്കെങ്കിൽ അറിയോ ഇല്ല ഭൂസി ഭൂസ് ഈ അബൂസീർ എന്നാണ് ഞാൻ കിതാബിൽ കണ്ടത് അവരെ നാടിന്റെ പേര് 
അബൂസീർ പിന്നെ ഹംസ പോയി ഭൂസീരി ആയതാണ് ആ ഭൂസീർ നാട് അവരെ കൊണ്ട് അറിയപ്പെട്ടില്ലേ ബീക്ക <laughs> കുണ്ടൂരിൻ്റെ അടുത്ത നാട്ടുകാരനാണ് ഞാൻ ഒരു വയലിൻ്റെ അക്കരിക്ക ഞാൻ തന്നലും കൊണ്ടുവരും ഞാൻ ഓതാൻ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ ബാപ്പയും എൻ്റെ ബാപ്പാൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ മോലേര് മാമാർത്ത് അതരമാങ്കാക്കിയും കൂടി കൊണ്ടൂരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് ഓത്ത് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് കിതാബ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് കൊണ്ടൂരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ബേത്തി നമുക്ക് ചെല്ലാം മോഹമ്മദിൻ അത് വ്യാഴാഴ്ച കൊണ്ടു ഒരു ബുറുതക്ക് വായൽ തന്നാലെ കാണാപ്പാടം കിട്ടും മൗലായ يا ربي صل على من حل بالحرام طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا ربي بالمصطفى അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തേ പറഞ്ഞത് ഈ രണ്ടാളെ പറ്റി റസൂലു അവരോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്ന് പത്തൊട്ടകം നാളെ ഒമ്പതൊട്ടകം അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ തിരുത്തി റസൂലു ബിരുത്തി കുഫിർ എണ്ണം ഉരക്കിൽ ഒരു സാവർ അകത്തുണ്ടാം ഈ മുഷിരിക്കിങ്ങളെ എണ്ണം ആയിരത്തോളം ഉണ്ട് കറക്റ്റാണ് അത് റസൂലുല്ലാൻ്റെ ഒരു തന്ത്രമാണ് റസൂലുല്ലാൻ്റെ അത്ര തന്ത്രമുള്ള വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആരുല്ല അമ്പിയാക്കന്മാരാണ് വലിയ തന്ത്രമുള്ളവര് അവരെ ലീഡറല്ലേ മുഹമ്മദ് അത്രയാണ്ടോ യൂസഫ് നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ നഗ്നയായിട്ട് ജലീഹ വിളിച്ചപ്പോൾ താല്പര്യം വരായിട്ടുണ്ടെന്നല്ല വരാത്തോണ്ടൊന്നുമല്ല തടിക്ക് ആഫിയത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും വലിയ താല്പര്യം ഉള്ളവർ വലിയ കൂവത്ത് അവർക്ക് കൂവത്തും ഉഷാറാകണ്ടേ എല്ലാ വിഷയത്തിനും അമ്പിയാക്കൾ ഉഷാറാണ് വെറുതെ സുലൈമാൻ നബി പറഞ്ഞു ഇന്ന് രാത്രി സുലൈമാൻ അലി ഇസ്ലാം പറയാണ് ബുഹാരിയിലുള്ളതാ എന്ത് ജിന്നും വാഴുമ്പോൾ ശാരീരികമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടും എന്നിട്ട് വൺ ബൈ വൺ രണ്ടാമത്തെ വയലിൻ്റെ അടുക്കൽ പോകും ഞാൻ ശാരീരികമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടും മൂന്നാമത്തെ വയലിൻ്റെ അടുക്കൽ അങ്ങനെ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ എൻ്റെ നൂറ് ഭാര്യമാരെ സമീപിക്കുകയും ശാരീരിക സംസർഗത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും വെറുതെ സംസർഗത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയല്ല അതല്ല അവരെ ഉദ്ദേശം പിന്നെന്താ അറിയോ അള്ളാന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ധീരധീരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുജാഹിദുകളായ കുതിരപ്പടയാളികളായ നൂറ് കുതിരപ്പടയാളികളെ എന്റെ നൂറ് ഭാര്യമാര് പ്രസവിക്കും എന്ന് അവര് പറഞ്ഞു ഇത് പറയുമ്പോഴേ ഇത് ബുഹാരിയിലുള്ളതാ 
വിഷ്കാത്തിനുള്ളത അല്ലേ എൻ്റെ ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാപ്പ ഉസ്താദ് പാണ്ടി പാലക്കാട് ജന്നത്തൊരു അറബി കോളേജിൽ നിന്ന് പാണ്ടിക്കാട്ട് ബാപ്പ മുസ്ലിയാർ എ എ ബാപ്പ മുസ്ലിയാർ പാണ്ടിക്കാട് കുറ്റിപ്പുളി ആ ഹദീസി ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദിൻ്റെ കൂടെ സുലൈമാൻ നബി അലി ഹിസ്സലാമിൻ്റെ ജിവാറിൽ ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ റഹ്മാനെ എന്നിട്ട് അപ്പൊ നൂറാൾക്കാരേറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട് നൂറ് ഭാര്യമാർ ബന്ധപ്പെട്ട് വൺ ബൈ വൺ അതിന് ചെറിയ കൂവത്ത് മതിയാവോ അതാണ് അമ്പിയാക്കന്മാരെ കൂവത്ത് അതിനപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അടക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് റസൂറുള്ള ബുദ്ധിയിൽ ഉഷാറാണ് അമ്പിയാക്കന്മാർ ബുദ്ധിയിൽ ഉഷാറാണ് അമ്പി റസൂറുള്ള ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാണ് ഇന്ന് പത്തൊട്ടകം നാളെ ഒമ്പത് ഒട്ടകം ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒമ്പത് പത്ത് ഒമ്പത് പത്ത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സാവർ അകത്തുണ്ടാം അല്ലാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു മുഷിരിക്ക് നിങ്ങളെ എണ്ണം ഒരു സാവർ അകത്തുണ്ടാം ആയിരത്തിന്റെ അടുത്തുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ആ കണക്ക് അല്ലാന്റെ റസൂലിനെ പൊടുത്തം കിട്ടിയതെന്നറിയോ അല്ലാന്റെ റസൂലിനെ ആ കണക്ക് പൊടുത്തം കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയോ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ ആ കണക്ക് പറയുന്നുണ്ട് അരശറിനെ ബിരിച്ചോടി ഒരുയവും അതിലുങ്കൾ അറുക്കും നെടിലിയെണ്ണം ഉറുത്തണ്ടാം അശറ ഒരു ദിനം തിസ തലേതാളിൽ കഴിത്ത് ബൈർഗേളേ അറുത്തുണ്ടാം അതായതിന്റെ കണക്ക് എന്ത് തികത്ത് ഭുജിക്കുവാൻ മിയത്ത് നരർക്കൊരു ബുഹത്ത് മതി മനസ്സിലായില്ലേ മിയത്ത് നരർക്ക് നര നൂറ് മനുഷ്യന്മാർക്ക് തിന്നാൻ പള്ള നിറച്ച് തിന്നാൻ എന്ത് മതി ഒരൊട്ടകം മതി അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്നലെ തീറ്റല്ല ഇന്നത്തെ അറബികൾ ഇന്നലെ തീറ്റല്ല പള്ള നിറച്ച് ഒട്ടകമാണ് തിന്നുന്നത് ഒട്ടകം തിന്നാലും കൂവത്ത് കൂടും അതാണ് അറബിയൊക്കെ ഇപ്പോഴും വലിയ കൂവത്ത് ഒട്ടകവും ഈത്തപ്പഴും ഞങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും വിലക്കപ്പുണ്ണാക്ക് വാരി വലിച്ച് തിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഏത് ഒരു തള്ള കുട്ടിക്ക് മുല കൊടുക്കണ തള്ളക്ക് മുലയിൽ പാലില്ലെങ്കിൽ നല്ല മരുന്ന് നല്ല ഈത്തപ്പഴം കുട്ടികളില്ല അടുക്കളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഈത്തപ്പഴം മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല മുട്ട ദാവൂദ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് മക്കളുണ്ടായിരുന്നില്ല കുറെ കാലത്ത് എനിക്ക് താബിൽ ഞാൻ കണ്ടതാ ദാവൂദ് നബി പറച്ചോനോട് ഇങ്ങനെ സങ്കടം പറയും അല്ല പറഞ്ഞു മുട്ട കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്തിൻ്റെ മുട്ട എന്ന് ദാവൂദ് നബിൻ്റെ ചോദ്യം കാല എല്ലാ മുട്ടയും ഏത് മുട്ട പ്രാവിൻ്റെ മുട്ട പക്ഷിപ്പെട്ടിയിലുള്ള പക്ഷിൻ്റെ മുട്ട അത് കിട്ടുന്ന ഒരു ആരോഗ്യ സദസ്സിലുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ കൈപൊക്കിക്കോളി വേറെ പോലീസൊന്നും കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല പക്ഷിപ്പെട്ടിയിലുള്ള പക്ഷിൻ്റെ മുട്ട ഏ പക്ഷിപ്പെട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ദ്വീപാണ് അവിടെ പക്ഷികൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മീൻ അത് ലക്ഷദ്വീപിൽപ്പെട്ട സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ദ്വീപാണ് അത് മീൻ മാത്രം തിന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആ പക്ഷിൻ്റെ മുട്ട നല്ല മീനിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് ഞാനും കഴിച്ചിട്ടില്ല പറച്ചോനെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കഴിക്കാൻ തൗഫിയൊക്കെ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ദുനിയാവിൽ ഇപ്പോൾ തിന്നാലും അതിനൊരു വലിയ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ മാല ഐനുൻ റാത്ത് ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് ഒരു കണ്ണു കൊണ്ടും കാണാത്തത് വല ഉദുനുൻ സമിഅത്ത് ദുനിയാവിൽ നിന്ന് ഒരു കാതു കൊണ്ടും കേൾക്കാത്തത് വല ഹത്വർ അല കൽബി ബഷർ മനുഷ്യന്റെ ചിന്തയിൽ പോലും വരാത്തത് അതൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലം എവിടെയാണെന്നറിയോ അവിടെയാണ് അള്ളാഹു അമ്മക്ക് തൗഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നിന്റെ റഹമത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കനിയണം റഹ്മാനെ അപ്പൊരു ബുഹത്ത് മതി നൂറാക്ക് തിന്നാൻ ഒരൊട്ടകം മതി ആ കണക്കാണ് അപ്പൊ വില ആയിരുള്ളൂ ആയിരത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം അതേ ഉള്ളൂ അതേ ഉള്ളൂ അതെന്താ കാരണം എന്നറിയോ ഈ മുഷിരിക്ക് നിങ്ങൾ ജുഹ്ഫയിൽ എത്തിയപ്പോൾ അന്ന് രാത്രിയായി അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാം സുഖമായിട്ട് കിടന്നു തുടങ്ങി കൂർക്കം ഭരിച്ച് കിടന്നു തുടങ്ങി ആ മുഷിരിക്ക് നിങ്ങൾ മുഴുവൻ അപ്പോഴാണ് കച്ചവട സംഘം കച്ചവട സമ്പത്തും മക്കയിൽ എത്തിയിട്ട് മക്കയിൽ നിന്ന് അബു സുഫിയാൻ അബു സുഫിയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേതാവാണ് നേതാവായ അബു സുഫിയാൻ ബനു ഉമ്മയ്യത്തിൽപ്പെട്ട അബു സുഫിയാൻ മുഷരിക്കുകളുടെ കുറേശികളുടെ നേതാക്കന്മാരിൽപ്പെട്ട ലീഡർമാരിൽപ്പെട്ട ലീഡറായ അബു സുഫിയാൻ അവിടുന്ന് ഒരാളെ വിട്ടു ഈ മുഷരിക്കുകളെ കൊള്ളേ നിങ്ങൾ വെറുതെ കച്ചറുണ്ടാക്കാനാണ്ട് പോകണ്ട മുഹമ്മദിൻ്റെ ആൾക്കാരോ
ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വന്നോളൂ കാരണം ഞമ്മൾ സമ്പത്ത് തിരിച്ചെത്തലല്ലേ ആവശ്യം ഞങ്ങളുടെ സം നമ്മളുടെ സമ്പത്ത് മക്കത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളും എത്തിയിട്ടുണ്ട് വെറുതെ പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളെ പറഞ്ഞയച്ചു ആ വിവരം ആരോട് പറയാൻ ആരോട് പറയാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്നും മനസ്സിലാണ് ഇതിൻ്റെ പഠിച്ചോനെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നോളൂ എന്നുള്ള വിവരം ആരോട് പറയാൻ മൂശിരി അങ്ങനെ ഒരു പറയണം അപ്പോഴേ എനിക്കൊരു റാഹത്താ കൊള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ ഉറക്കനെ പറഞ്ഞോളി മുഷിരിക്ക് ഇങ്ങനോട് പറയാൻ അങ്ങനെ ഇയാൾ ചെന്ന് കണ്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഒക്കെ ഉറങ്ങിയ ആദ്യം വരെ ഉണത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കുതിരപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ മൂപ്പരിങ്ങനെ രണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ അവർ അടിക്കൂടി ഇങ്ങനെ ഓടി ഇവർ നിലത്ത് കിടന്നുറങ്ങിയല്ലേ ഓടിയിട്ട് അയാൾ എന്താ ചെയ്ത് വെളുത്ത് സ്വാഹിത്താൽ അവൻ ഊരക്കൈ അവൻ ഊരക്കൈ വീര പൂലികള് ഓമൈകളൊക്കൈ ഓമൈകളൊക്കൈ തെളിവാൽ ഇറുജിയു ഇലത്തിഹമാ ഇലത്തിഹമാ തിറമാൽ നാമു കൊണ്ട് ബഹുജിഹമാ ബഹുജിഹമാ വളിയിൽ മുഹമ്മദ് കബർ ചെയ്യാൻ വരുന്ന അറിവത്തിയ ബുസോഫിയാൻ ഫലമായുടൻ നമ്മൾ അവനെ തന്നെ പറവാൻ ആയത്തെ പിന്ന ആയത്തെ പിന്ന വിളിത്ത് സ്വൈഹത്താൽ അവൻ ഉരക്കൈ അതായത് സ്വാഹ ഓൻ അട്ടഹസിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മടങ്ങിക്കോളി ആര് ഞാൻ മുഹമ്മദിന്റെ കൂടെ ഉള്ളവർ ഞമ്മളെ ഉടപ്പറപ്പുകൾ പലരുണ്ട് ജ്യേഷ്ഠൻ ഇപ്പുറത്ത് അനുജന്ന പുറത്ത് മകൻ ഇപ്പുറത്ത് ബാപ്പ അപ്പുറത്ത് വെറുത രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കണ്ട ഞമ്മളെ മുറാദി ഹാസിലായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ടും മടങ്ങിക്കോളി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ സംഗതി ന്യായാണ് പറഞ്ഞത് കച്ചവട സമ്പത്തിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനല്ലേ പോണത് ആ പേരും പറഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ പോണത് അത് ഇവിടെ എത്തിയില്ല എത്തേണ്ട അവിടെ എത്തിയില്ലേ അതിൽ അബൂജായിൽ അതിൽ ഒരാളുണ്ട് ബനു സുറയ്യപ്പെട്ട ഒരാൾ അഹ്നസ് ഇബിന് സുറയ്ക്ക് എന്ന ഓന്റെ പേര് ഏ വഹമ്മുകളിൽ പറയുന്നു അപ്പൊ ആൾക്കാർക്കും തോന്നി തരക്കളില്ല മടങ്ങലല്ലേ നല്ലത് എന്ന് തോന്നി വലാക്കിൻ അങ്ങനെ മടങ്ങുമ്പോ അതിൽ അഹ്നസിന് സുറയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ചങ്ങായുണ്ട് ഓൻ പറഞ്ഞ ആരും ഒന്നും അബൂ ജായിലിനെതിരില് പ്രതികരിക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഇല്ല അഹ്നസിന് സുറയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് അഹ്നസ് അല്ലെങ്കിൽ അഹ്നഷ് അയാൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ പോവുകയാണ് എന്തിനാ വെറുതെ അങ്ങോട്ട് പോണ് ഞമ്മളെ ബനു സുഹറയിൽപ്പെട്ട അഹ്നസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോവാണ് അപ്പൊ അഹ്നസിന്റെ അങ്ങനെ അയാളുടെ എണീച്ച് മടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മടങ്ങാൻ വേണ്ടി മക്കത്തേക്ക് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എവിടുന്ന് അത് ജുഹഫയിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന് മീക്കാത്തുണ്ട് മീക്കാത്തിൽപ്പങ്ങൾ പോയി നോക്കിക്കോളി നല്ല ഉഷാറിലുള്ള പള്ളിയാണ് അൽ മലിക് ഫഹദ് ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് അയാളെ കാലത്ത് നല്ല ഉഷാർ റാഹത്തുള്ള പള്ളി ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു അടുത്ത കാലം വരെ സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ ആയിരക്കണക്ക് ആൾക്കാർക്ക് നിസ്കരിക്കാനും കുളിക്കാനും ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാനും കക്കൂസ് പോകാനും നിസ്കരിക്കാനുള്ള പള്ളിയും എല്ലാ സൗകര്യവും മീക്കാത്തിലുണ്ട് ജുഹഫയിലുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞമ്മക്ക് അവിടെ പോകാനും അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഹജ്ജിനോ ഉമ്രക്കോ ഇഹറാം ചെയ്യാനും മക്ബൂലായ നിലക്ക് തൗഫീക്ക ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ബിറഹ്മത്തിക്കയ അർഹമ റാഹിമീൻ സുഹൃത്തുക്കളെ രക്ഷിതാക്കളെ മുത്താലിമീങ്ങളെ ഉസ്താദുമാരെ അവിടെ എത്തിയ സമയത്ത് ഈ അഹനസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അഹനസിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല വൈക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരാളൊപ്പം പോന്നിട്ടുണ്ടാവും ഞാനിപ്പോ പോകുമ്പോ എന്റെ കൂടെ ആലിക്കായിയാ പോന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ പൂനൂരുള്ള ഇവിടെ മുമ്പ് ഇമാമായിരുന്ന ഉനീസ് ഉസ്താദിന്റെ ബാപ്പ എന്റെ കൂടെ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഒരാൾ അടുത്ത ഒരാളൊപ്പം പോന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അഹനസിന്റെ കൂടെ പോകുന്ന അടുത്ത സുഹൃത്ത് ജി പോയ എന്നാ പിന്നെ ഞാനും പോരാ വെറുതെ ജോ ഒറ്റക്ക് പോകണ്ടേ നമ്മൾ രണ്ടാളും ഒപ്പം പോകുന്നതല്ലേ ഞാനും പോരാന്ന് പറഞ്ഞു അയാളും പോയി അപ്പൊ രണ്ടാളെന്തായി മടങ്ങി അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ഒരാൾ ഏ ഇങ്ങള് പോവുക എന്നാ പിന്നെ ഞാനും എന്നറിഞ്ഞു അപ്പൊ നാലാമത് ഏ ഇങ്ങള് മൂന്നാളായിട്ട് പോകണ്ട എന്നാ പിന്നെ ഞാനും എന്നറിഞ്ഞു നാലാമത്തെ ആള് അപ്പൊ അഞ്ചാമത്തെ ആള് പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ ഞാനും എന്നറിഞ്ഞു അപ്പൊ അഞ്ചാമത്തെ ആളും ആറാമത്തെ ആളും ഏഴാമത്തെ ആളും എട്ടാമത്തെ ആളും അങ്ങനെ എന്നാ ഞാനും എന്നാ ഞാനും എന്നാ ഞാനും എന്നാ ഞാനും ടോട്ടൽ എത്ര എന്നാ ഞാനും മുന്നൂറ് ഞാൻ ഞാനും എത്ര മുന്നൂറ് എന്നാ ഞാനും അങ്ങനായി കണ്ടകള് വക്കാനു ഫലം ഇല്ല ബനു സുഹറ أشار عليهم بذلك حليفهم
ഇത് റൗലത്തുൽ അൻവാർ ഫി സീറത്തിൻ നബിയിൽ മുഖ്താർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കിതാബാണ് എനിക്ക് മക്കത്ത് പോയപ്പോൾ ഒരാൾ ഫ്രീ തന്നതാ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പം എന്താ സംഗതി അറിയോ സുഹൃത്തുക്കളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആ അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ എതിരിൽ പുറപ്പെടുന്ന ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് എത്ര ആൾ മടങ്ങി ബനു സുഹ്ര ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട മുന്നൂറാൾ മടങ്ങി കൊറേഷ്യൻ്റെ ഒരു ശാഖയാണ് അതിൽപ്പെട്ട മുന്നൂറാൾ മടങ്ങി ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് ആ അതാണ് കണക്ക് നിങ്ങളാണ് കണക്കിന്റെ മൂപ്പൻ അലഹമില്ല ആ അതല്ലേ എവിടുന്ന അത് കുറയ്ക്കണം ഇതിന്റെ അസല് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ അള്ളാഹു താല എങ്ങക്കും പറക്കെത്തിയട്ടെ എഴുന്നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞവർക്കും പറക്കെത്തിയട്ടെ ഒന്നും പറയാത്തവർക്കും പറക്കെത്തിയട്ടെ ആ മീൻ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു പറക്കെത്തിയട്ടെ ആ മീൻ അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ എന്താ പറഞ്ഞറിയോ അള്ളാ അങ്ങനെ ആയി തൊള്ളായിരത്തി അയിമ്പത് ശത്രുക്കളാണ് തൊള്ളായിരത്തി അയിമ്പത് ശത്രുക്കളാണ് ബദറിലെത്തിയത് അതാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് എന്ത് അതാണ് അതിന്റെ ട്യൂള് ബാക്കി ഓർമ്മല്ല അപ്പൊ എന്തായി ഒരാ നൂറാക്ക് തിന്നാൻ ഒരൊട്ടകം മതി എന്നുള്ള കണക്കിന് എത്ര ആളുണ്ട് ആയിരം ആളുണ്ട് ആയിരത്തോളം ആളുണ്ട് എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് കണക്ക് കൂട്ടിയ കോലം ഇതാണ് ഒരാ ഒട്ടകത്തിനർത്ത നൂറാക്ക പറ്റും എന്നുള്ള കണക്കാണ് അത് ശരിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ആദ്യം ശരിക്കും നിങ്ങൾ ബദറിൽ എത്തി ശത്രുക്കൾ എത്തി അതേസമയം ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിതങ്ങൾക്ക് ജബരിയിൽ മുഖേന വിവരം കിട്ടി എന്ത് എന്താ വിവരം وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطُعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ഈ ആയത്തിറങ്ങിയത് ദഫറാൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് എല്ലാ കിതാബിലും ഉണ്ട് എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ കിതാബിലും ഉണ്ട് ദഫറാൻ വാദി ദഫറാൻ എന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോഴാണ് ഈ ആയത്തിറങ്ങിയത് എന്താ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞത് നബിയെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച കച്ചവട സംഘക്കാര് നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാലൊരു ത്വായിഫത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്ന് അള്ളാന്റെ വാഗ്ദാനമുണ്ട് കച്ചവട സമ്പത്താണോ വേണ്ടത് എങ്കിൽ അത് തരാം അതല്ലെങ്കിൽ മക്കയിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ ബാബുജഹിൽ ഉത്തുബത്ത് ഷൈബത്ത് ഇസ്ലാമിനെതിരിൽ സ്വഹാബത്തിനെതിരിൽ മുസ്തദ് അഫീങ്ങളായ ബലഹീനന്മാരായ മുഹാജിറുകൾക്കെതിരിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആ അക്രമങ്ങളുടെ പരമ്പരകൾ കാട്ടിക്കൂട്ടിയ മഹാത്തമാടികൾ ആ തമാടികളുടെ തലകൾ വേണമെങ്കിൽ അത് കിട്ടും എന്താ വേണ്ടതൊക്കെ റെഡിയാണ് കണ്ടാലൊന്ന് കിട്ടും സൂലുള്ള സഹാബത്തിനോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു അവിടെ വെച്ച് വാദി ദഫറാനിൽ വെച്ച് അവിടെ അപ്പ തന്നെ ചോദിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് അലിഹി വസ്ല തങ്ങൾ സുഹാബത്തിനോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു സുഹാബത്തിനോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചപ്പോ ആദ്യ ഒരു മറുപടി കിട്ടി എന്താണെന്നറിയോ മറുപടി ആദ്യം കിട്ടിയ മറുപടി എന്താണ് നല്ലതും എളുപ്പം മുതലാമപ്പോൾ ചൊന്നേ മോളി കേട്ട് ഓർത്ത് തീരുമതി ബട്ട മൂകം താറി ഓതിട സ്വഹബനിൽ താനി മാറാ ഉങ്കൽ നീന വെന്നായപ്പോൾ നമ്മിൽ ഉളരി ബന്ധാൻ 
അബൂ ജാഹിൽ അബൂ ജാഹിലും കൂട്ടരും ഞമ്മളെ മുമ്പിൽ അക്കൻ കുൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ആ കുന്നിന്റെ അപ്പുറത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്വഹാബത്തെ അതുകൊണ്ട് അവരെ തലകൾ വേണോ ഇസ്ലാമിന്റെ ഇതിൽ അടുങ്ങേറുണ്ടാക്കി അവരെ വേണോ എന്ത് വേണം അപ്പൊ ചൊല്ലിനാർ സ്വഹാബിൽ ചിലർകൾ അപ്പോൾ സ്വഹാബത്തിൽപ്പെട്ട സ്വഹാബത്തിൽപ്പെട്ട ചില അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു മുല്ലപ്പൂ കമൽ ദ ഹബീബെ അന്നാന്ത റസൂലെ ഞമ്മക്ക് സ്വത്തും മുതലും കിട്ടും സമ്പത്തിനെ കൊള്ള ലക്ഷ്യം വെച്ചല്ലേ ഞമ്മൾ പോന്നത് അല്ലേ അള്ളാഹന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വഹാബത്തിൽപ്പെട്ട റതി അള്ളാഹു താര അനഹും അജ്മായീൻ അവരെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും നിന്റെ രഥാ തരണയെ പഠിച്ചവനെ ആമീൻ വിറഹ്മത്തിക്കയ അർഹമർ റാഹിമീൻ അവർ പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് പൊരുതും പൊരുതും തൊറോം ബേൽ റിമാഹോകൾ അണിന്തതില്ല പുരവി ബിനാകൾ കൊൽബാകുപ്പൊന്നും കാരൂതിയില്ല ൂരിൽ <laughs> ിമാലും പാറിപ്പാനല്ലോജിന തിറന്നാമൂക്കാവർമാൽകൾ എടുപ്പതല്ലോ ഉരത്താറ് സ്വഹാബാക്കൽ മഹുലൂക്കാത്ത അടങ്കലിലും ഉടയോൻ റഹ്മത്തായി ഇറക്കിയ റസൂലുല്ലാവേ സ്വഹാബത്ത് പറയുകയാണ് എല്ലാ മഹ്ലൂക്കനും റഹ്മത്തായി ഇറക്കിയ അയിനുർ റഹ്മത്തായ കാരുണ്യത്തിന്റെ സത്തയായ നബിയെ ഞങ്ങളോട് തങ്ങൾ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് വരുന്ന സമയത്തിൽ ഇകൽക്ക് ഓർമ്മ അണുവും ഇല്ല ഞമ്മൾ പൊരേന്ന് ഞമ്മളെ നാട്ടിന്ന് മദീനത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഇകൽക്ക് ഓർമ്മ ഓർമ്മ അണുവും ഇല്ല ഇകലിനെ പറ്റി ഒരു യുദ്ധത്തിനെ പറ്റി ഒരു ഓർമ്മ ഞമ്മളെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നില്ല വരുന്ന സമയത്തിൽ ഇകൽക്ക് ഓർമ്മ അണുവും ഇല്ല മാത്രല്ല ബനികൾ സൗജാത്തും ഫൈൻഡോരിൽ വസൂയത്തില്ല ഒരു യുദ്ധത്തിന് പോവുകയാണെന്നുള്ള നിലക്ക് ഞമ്മൾ മക്കളോടോ കൂട്ടുകുടുംബത്തിനോടോ അന്നലക്കുള്ള ഒരു യാത്ര പറച്ചിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല വരുന്ന സമയത്തിൽ ഇകൽക്ക് ഓർമ്മ അണുവും ഇല്ല ബനികൾ സൗജാത്തും ഫൈൻഡോരിൽ വസീയത്തില്ല സമയത്തിൽ ഈകൽക്കോർമ്മ അണുവും ഇല്ല ബനികൾ സൗജാത്തും ഫാഗിൻഡോരിൽ വസീയത്തില്ല വസീയത്തില്ല പോരുതും ദൂറു അമ്പേൽ മനുകൾ അണിന്തതില്ല പുരവി ൊന്നും കരുതിയില്ല കരുതിയില്ല മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ ആ നിലക്കുള്ള വരുന്ന സമയത്തിൽ ഇകൽക്കോർമ്മ അണുവും ഇല്ല ബനികൾ സൗജാത്തും ഫൈൻഡോരിൽ വസീയത്തില്ല ബിനാകൾക്കുൾ വകുപ്പൊന്നും കരുതിയില്ല യുദ്ധത്തിന് ആയുധങ്ങളോ അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളോ സജ്ജീകരണങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലല്ലോ അതാണ് നിങ്ങൾ ഒരു നിലക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങളും ഉള്ളവരായിരുന്നില്ല എന്ന് അല്ല പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാ അതുകൊണ്ട് ഞമ്മക്കിപ്പോ ഒരു യുദ്ധത്തിന് ആയിരത്തോളം വരുന്ന സൈന്യങ്ങൾ സർവായുധ വിഭൂഷിതരായ എല്ലാ നിലക്കും ഒരുങ്ങി വന്ന സർവസജ്ജരായ ശത്രുക്കളോട് പടപൊരുതാൻ ഞമ്മൾ ഒരുങ്ങി വന്നിട്ടില്ലല്ലോ നബിയേ ഈ മറുപടി റസൂലൊന്നാനോട് സ്വഹാബത്ത് പറയുമ്പഴ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമത്തങ്ങളെ മുഖത്തിനൊരു വാട്ടൽ ഒരു ഒരു മങ്ങൽ സംഭവിക്കുന്നു ഉടനെ അത് മനസ്സിലാക്കി ഒരാള് അത് സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ബദിരീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആദ്യം തിരിഞ്ഞത് ആരാണെന്നറിയോ അബൂ ബക്ര സുദീഖ് എന്ന ഹോജാക്കി മറുപടി അത്ര ബോധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് സുദ്ദീഖ് എന്നവർക്ക് തിരിഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിലും മോനെ കണ്ടാലും കൂടെ അവിടെ ചാരി കണ്ട അപ്പോ മുന്നിൽ കിരുന്നോ കുട്ടികളെ വെറുതെ കച്ചറ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ
അത് റഷീദ് സഖാഫി ഉസ്താദൊക്കെ കുട്ടികളും മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില്ലറ മരിക്കാതെ ചിരിക്കുക പഠിച്ചോനെ മുമ്പ് കുഞ്ഞായി മൂലയിലും മങ്ങാട്ടച്ഛനും കൂടി വർത്താനം പറഞ്ഞടി കൂടി നേരം വെക്കി നാളെ നേരത്തെ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു മങ്ങാട്ടച്ഛൻ വരാൻ നേരം വെക്കി അപ്പം എന്താ അച്ഛോ നിങ്ങൾ ഇന്ന് നേരം വെക്കി എന്ന് ചോദിച്ചു കുഞ്ഞായി മൂലയിലും അത് ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികളെ ഇടങ്ങേറെ അച്ഛങ്ങളെ തുച്ചിയാലും അച്ഛങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചാണ് നിൽക്കിയിരുന്നു കാരണം നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ കൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പോന്നുകൂടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആര് മങ്ങാട്ട കുഞ്ഞായി മൂലയിൽ അച്ഛനാള നേരം വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ടോ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കളിയാണ് ഞാൻ ഒന്ന് അച്ഛനും ബാപ്പയും മോനും കൂടി ഞാൻ കളിച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് വൃത്തം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒന്ന് അച്ഛനും മോനും കൂടി കളിച്ചാൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ കുട്ടി നിങ്ങൾ വാപ്പട്ടോ ആയിക്കോട്ടെ എനിക്കൊരു ആന വേണം കുട്ടി പറയാം എനിക്കൊരു ആന വേണം ബാപ്പ ആനനെ കുറഞ്ഞു കൊടുത്ത് രണ്ടാളും കൂടി അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ബാപ്പാനെ കളിയാണ് തമാശയാണ് ആനനെ കുറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പിന്നെ പറഞ്ഞു അച്ഛോ അച്ഛോ ബാപ്പേ വാപ്പേ ഈ ആനനെ പൊടിച്ച് കുപ്പിയിലാക്കി തരണം നടക്കുവോ ഏഹ് അങ്ങനെ വരുന്ന ചെറുപ്പത്തിൽ ജു അതിൻ്റെ അപ്പുറം അതിൻ്റെ അപ്പുറം ഇവിടെ സയ്യിതന്മാരായ കുട്ടികളുണ്ടാവും ചിലരെ ജി എന്ന് വിളിച്ചാൽ പേടിയാ നല്ല തങ്ങമാരി കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അള്ളാഹുവെ നമ്മളെ മക്കളൊക്കെ നല്ല ബർക്കത്തുള്ള കുട്ടികളാക്കണേ റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ പേരിന് സയ്യിദ ആ അള്ളാഹു താര ഞങ്ങളെ സയ്യിദ ആക്കട്ടെ എന്തങ്ങക്ക് നിങ്ങൾ ആമിയും പറയത്ത് സയ്യിദ് പറഞ്ഞ നേതാവ് എന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എ പി ഉസ്താദ് നമ്മളെ സയ്യിദാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സയ്യിദ് എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടിപ്പോൾ തങ്ങളാ ഒന്നുമില്ല എ പി ഉസ്താദ് സയ്യിദാണ് അല്ലേ പഠിച്ചോൻ അള്ളാഹു താലെ സയ്യിദ് ആകാനുള്ള എല്ലാ ഇനിയും അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ഇനി കിട്ടാണ്ടോ അതൊക്കെ അള്ളാഹു ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും ഞമ്മളെ ഉസ്താദുമാർക്കും അവരെ തണലിൽ ഞമ്മക്കും മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നേതാവാകാൻ തൗഫീഖ ചെയ്യണം അള്ളാഹ് നേതാവാകണം ഞമ്മൾ നേതാവാകണം അള്ളഹനോട് ദ്വാരക്കണം ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ان ني متقين الله نيداواكنم الله ഞങ്ങൾ നേതാവാക്കണം الله എന്നാണ് സയ്യിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അല്ലാഹു മുപ്പര സയ്യിദാക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമാം നബവി തങ്ങൾ ശറഹ് മുസ്ലിമിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സയ്യിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലാത്ത ഇടങ്ങേറിൽ വല്ലാത്ത സഹായം സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് അത് ഈ ഇഫുദ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ സയ്യിദാണ് ആഹറത്തിൽ വെച്ച് അവരെ സഹായിച്ച മർക്കസിലെ ഇഫുദിനെ സഹായിച്ച ഈ മർക്കസിലെ തക്കാഫുലിലേക്ക് പൈസ കൊടുത്ത എല്ലാവരെയും ഇവിടുത്തെ ഹിഫുദ് പഠിച്ച കുട്ടികൾ സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് അവർ സയ്യിദ് തന്നെയാണ് വലിയ ഇടങ്ങേറ് മഹേശ്വറയിലാണ് അവരെ സഹായിക്കും ഞമ്മൾ ഞാനും ഒരു സഖാഫിയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരെ ഞമ്മക്ക് ഭക്ഷണം തരാൻ വേണ്ടി ഗൾഫിലും നാട്ടിലും പലയിടത്തും പലയിടത്തും സഹായങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവരെ മുഴുവനും രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു പവറിലേക്ക് ഞങ്ങളെയും നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ ചോദിക്കാ ഞങ്ങൾ അർഹരല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് സയ്യിദു സാദാത്തി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ മുഖേന ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ പദവി കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ വെച്ചുള്ള ചോദ്യം നീ പൂർണ്ണമാക്കി റാഹത്താക്കി തരണം റഹ്മാനേ ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രല്ല ആയിരം ആൾക്കാർ വേറെ പല സ്ഥലത്തും ആമിയും പറയുന്നുണ്ട് ലണ്ടനിലുള്ളവരും ആസ്ട്രേലിയയിലുള്ളവരൊക്കെ ആമി പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്താലിമീങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആനമ്മല അപ്പം മൂപ്പരുള്ളത് ബദറിൽ ആന ഉണ്ടോ അത് സുഹാബിൽ ഫീൽ അലം തറ കൈഫ് സുഹാബിൽ ഫീൽ അത് വേറല്ലേ നിങ്ങളുടെ ആനമ്മ കയറി അവിടെ നിന്നോളി അള്ളാഹു തല വലിയ ദർജിൽ നിങ്ങൾ ഞമ്മളൊക്കെ എത്തിക്കട്ടെ അവിടെയാണ് വിഷയം അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹുനുവിന് മനസ്സിലായി എന്ത് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ നല്ലോണം വിഷയം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി അലഹമില്ല അള്ളാഹു താല നമുക്കൊക്കെ നല്ലത് ശ്രദ്ധിക്കാനും നല്ലത് നമ്മളെ കൽബിൽ നല്ലോണം ഹിഫുദ് ഉണ്ടാകാനും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ചെറിയ മക്കളുള്ള മജിലിസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ദ്വയ പാസ്സാക്കുകയാണ് ആമീൻ അവർ പറഞ്ഞോളൂ അള്ള റഹമത്ത് കൊണ്ട് അവൻ്റെ റഹമത്ത് കൊണ്ട് അള്ള കബൂലാക്കിക്കോളും ഇൻഷ അള്ളാഹ് പടച്ചവൻ കബൂലാക്കട്ടെ സുദ്ദീഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നബിയെ തങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇഷ്ടം ഞങ്ങളെയും കൊണ്ട് തങ്ങൾ ആ റസൂലല്ല എവിടേക്ക് പോകാനാ തങ്ങളെ ഉദ്ദേശം അത് എവിടുക്കാണെങ്കിലും വേണ്ടിയില്ല ഞങ്ങൾ റെഡിയാണ് അതിനെതിരിൽ ഒരാദർ
അത് സ്വീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ റെഡിയാണ് ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ വാളുണ്ടോ ഒരുക്കണ്ടോ അതൊന്നും വേണ്ട നബിയേ അപ്പോഴാണ് ഉമർബിന് ഹത്താപദങ്ങൾ ശുദ്ധീകൃതങ്ങളെയും മറുപടി പറയുമ്പോഴാണ് ഉമർബിന് ഹത്താപദങ്ങൾ എണീറ്റ് നിൽക്കുന്നു ഉമർബിന് ഹത്താപദങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വാക്കെന്താണെന്നറിയോ ഞങ്ങൾ സ്വത്തും മുതലും കണ്ടിട്ട് തങ്ങളെ കൂടെ കൂടിയതല്ല പണവും പ്രതാപവും കിട്ടുമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് വന്നതല്ല ഞങ്ങൾ വന്നത് തിരക്കിയും കണ്ടൻ ചൂടറി കണ്ട് ടീളം ചോതി ഭയപ്പെട്ടുള്ള കലക പുലി ഫാറൂക്കിഷമ്പിയാവേ ഉമർവിന് ഹത്താപദങ്ങൾ പറയാണ് ഇണ്ട് നാമൈകളെ ഊമൈ കൊണ്ട് ഉള്ളറിവീൻ വേഗം ഇകലാൽ റവിനാ നീറാമര് ചെയ്യും പാടി പോലോക്ക ഇണ്ട് നമൈകളെ ഉമൈക്കൊണ്ട് ഉളർവീൻ യുദ്ധക്കളത്തേക്ക് പോകാനാ തങ്ങൾക്ക് ദുർപ്പതി തങ്ങളെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ പറയണത് ഉമർവിന് ഹത്താപ് തങ്ങൾ പറയാറുള്ളു ഇണ്ട് നമൈകളെ ഉമൈക്കൊണ്ട് ഉളർവീൻ വേഗം ഞങ്ങളെയും കൊണ്ട് വേഗം മുന്നിൽക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയിട്ട് തങ്ങൾ ബരി നബിയെ ഇകലാൽ റീന ഞങ്ങളെ യുദ്ധം കൊണ്ട് തൃപ്പതിപ്പെട്ടവരാണ് നീർ അമർ ചെയ്യും പടി പോലൊക്ക തങ്ങൾ പറയുന്നവരി അതിന്റെ അപ്പുറം വേറൊന്നുമില്ല ഇതാണ് അതാണ് നേരത്തെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ജസീൽ തങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ ബദിരീങ്ങളെ സമർപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് അന്നേ റസൂലും പറഞ്ഞ പിന്നെ അതിന്റെ അപ്പുറം വേറൊന്നുമില്ല അല്ലേ ഒമാക്കാനലി മുഹ്മിനിൻ വല മുഹ്മിനത്തിൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് എല്ലാം എല്ലാം സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായി അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം സയദ് ബിൻ മുഹദ് റളി അല്ലാഹു എണീറ്റ് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ തങ്ങൾ പിന്നെയും പിന്നെ അഭിപ്രായം പറയൂ സുഹൈബത്തെ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറയൂ എന്ന് പല വട്ടം തങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഒന്നിലധികം തവണ ഞങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ കന്നക്ക തുരീദുന സ്വ അൻസാരികളായ ഞങ്ങളെയാണോ തങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഖാലനഅൻ അല്ലാഹു റസൂല് പറഞ്ഞു അതേ നിങ്ങളെ തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് കാരണം ബദിരീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം അൻസാരികളാണ് മാത്രമല്ല മദീനയിൽ അള്ളാഹു റസൂൽ മദീനത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നാൽ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കുമെന്ന് കരാർ നേരത്തെ അക്കബയിൽ വെച്ച് കരാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ മദീനത്ത് അല്ല ഉള്ളത് മദീനത്തിന്റെ പുറത്താണ് കുറെ ഇങ്ങോട്ട് ബദറിന്റെ അടുത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവരെ ഉള്ളി ഉള്ളി അറിയണം അങ്ങനെയും വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിച്ചതിന്റെ പിന്നിൽ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശ്യം ഉണ്ട് എന്ന് ചില ഇമ്മത്ത് അതിനെ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ മുത്തല്ലിമീങ്ങളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നിബിതങ്ങളോട് സാഹിദ്ബിന് മുഹാദ് തങ്ങൾ പറയാണ് അലരയ്യപ്പോൾ 
കരുത്തുടൻ പങ്കജ മലർ ബായി അലരൈ അപ്പോൾ നാം നാമേ ഞങ്ങളെപ്പറ്റി തന്നെയാണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഒരു രീതിയിലുള്ളത് ഞങ്ങളെപ്പറ്റി ഇൻഷാല്ല പടക്കളത്തിലേക്ക് പോകാനാണ് തങ്ങളെ തിരുപ്പതി എന്ന് ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും തിരിഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കും അത് തന്നെ തിരുപ്പതി ഇൻഷ അള്ളാ ഞങ്ങളെ തിരുപ്പതി പടക്കളത്തിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരും നബിയെ എന്ന് സഹദ് ബിൻ മുഹാദ് റലി അള്ളാഹുന്ന് പറഞ്ഞു ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടൂരുസ്താദിന്റെ ശൈലി അങ്ങനെ ഞമ്മളെ ഹബീബ് ഹബീബുന എന്ന് പറയല് ഷെയ്ഹോന കൊണ്ടൂരുസ്താദിന് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞമ്മൾ മോശമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞമ്മൾ ഞമ്മൾ റസൂല്ലാനെ കൂടി കൂട്ടിക്കെട്ടണ്ട അപ്പൊ അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഞമ്മളെ കൂട്ടിക്കെട്ടണ്ട ഞമ്മളെ ഹബീബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് എന്താ നമുക്ക് ഉള്ളത് ആ തവാദ് കൊണ്ട് കൊണ്ടൂരുസ്താദ് പറയാ അത് വേണ്ട അള്ളാന്റെ ഹബീബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഹബീബുല്ലാഹി മുഹമ്മദ് അപ്പൊ അള്ളാന്റെ ഹബീബായ മുത്ത് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾക്ക് നല്ല തൃപ്പതിയായി പിന്നെ ഒരു മിക്കദാദ് അലി അള്ളാഹു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു ഓരോന്ന് ഓരോ പ്ര ഓരോ കൂട്ടരുടെ പ്രതിനിധികളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സായദ് ബിൻ മുഹാദ് റലി അള്ളാഹുനു ഔസ് ഗോത്രത്തിന്റെ തലവനാണ് സായദ് ബിൻ ഒബാദ റലി അള്ളാഹു താരാനഹു ഖസ്റജിന്റെ തലവനാണ് സയ്യദുൽ ഖസ്റജി ഖസ്റജിന്റെ തലവൻ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ റസൂല്ലാക്ക് നല്ല തൃപ്പതിയായി അങ്ങനെ അള്ളാഹ് റസൂലും സുഹാബത്തും അവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ട് ബദറിലെത്തി എന്നാ ബദറിലെത്തിയത് റമദാൻ ആ പതിനേഴാം രാവിന് കാസർകോട്ട ഭാഷ പറഞ്ഞ പതിനാറിന് അസ്തമിച്ച പതിനേഴിന്റെ രാത്രി ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് റസൂൽ സല്ലാഹു സ്വല്ലമ തങ്ങൾ ബദറിലെത്തി നേരം വെളുത്ത് മഴയൊക്കെ പെയ്ത് ഒക്കെ ചുരുക്കി പറയാം മഴ അന്ന് രാത്രി മഴ പെയ്ത് അള്ളാന്ത റസൂലിന്റെ മുഴജാത്തിന്റെ പവർ കൊണ്ട് സ്വഹാബത്തിന്റെ കറാമത്തിന്റെ പവർ കൊണ്ട് അത്ഭുതകരമായ വെള്ളം കിട്ടി അതാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ഓതി ആയത്തിലുള്ളത് എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഖുർആാൻ അള്ളാഹു താല ആ മഴയെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അന്ന് മഴ പെയ്തു നമ്മൾ ബദിരിയങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇന്നും നമുക്ക് അള്ളാഹു നല്ല റഹ്മത്തുള്ള മഴ നൽകണേ റഹ്മാനെ അസറിന് ശേഷം സയ്യിദന്മാര് സയ്യിദ് അലി ബാഫീ തങ്ങളടക്കമുള്ള നേതാക്കന്മാരും സയ്യിദന്മാരും നമുക്ക് ദ്വാക്ക് നേതൃത്വം നൽകും നമ്മളെ മർക്കസിന്റെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാഫീഹ് കുടുംബത്തിന്റെ കാരണവരും കൂടിയായ കൊയിലാണ്ടിയിലെ തങ്ങന്മാരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കാരണ കാരണവരും കൂടിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട എൻ്റെ ഉസ്താദായിരിക്കുന്ന തന്നൽ ഫൈസി ഉസ്താദിൻ്റെ ശരീക്കും കൂടിയായ പരപ്പനങ്ങാടി പനയത്തി പള്ളിയിലും കൂട്ടുമല ഉസ്താദിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഓതി പഠിച്ച അന്ന് മുത്താലിമായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അലി ബാഫീഹ് തങ്ങൾ അടക്കമുള്ള ഉസ്താദുമാരുടെ ദ്വാക്ക് വലിയ ഫലം തന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് റഹ്മത്തായ മഴ വേഗം ഹയറായത് നൽകണേ റഹ്മാനെ അതാബിൻ്റെ വെള്ളത്തിന് തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് റഹ്മത്തായത് നൽകണേ റഹ്മാനെ ബി റഹ്മത്തിൻ അപ്പൊ അന്ന് രാത്രി പതിനാറിന് അസ്തമിച്ച പതിനേഴിന്റെ രാത്രി എന്നോട് ഷറഫുൽ ഉലമ അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് ട്രെയിനിൽ വെച്ച് കണ്ടപ്പോ ഫസ്റ്റിൽ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടോ അപ്പൊ എവിടെക്ക് ഞങ്ങൾ പോണെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ കാസർകോട്ടേക്ക് പോവാണ് കൊടിയമ്മ പള്ളത്തിമാർ എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാൻ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇത് പാടിക്കാണി എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നോട് ഇത് പാടാൻ പറഞ്ഞു ബദിരിയങ്ങൾ എന്നാണ് ബദറിലെത്തിയത് ആ ഭാഗം ഒന്ന് പാടിക്കാണി എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒന്ന് പാടുവാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പാടിക്കൊടുത്ത് അമരാ പേറ്റ് റമലാൻ പാതിനേഴും അരിമക്കീളം ബെള്ളി ഇരവി ഈശാ സമയമിൽ അത്താനേത്തി അടിത്തറ ഹൈമാ അമറീറൈ വീട്ട പോൽ കമർഗീറി ചേർത്തോരും അരികോരും ദോബ പൂരിയും വീട്ട് മുതിരവെ ആനെ ബാധരണ്ട താനത്തേത്തി അമര ഫതുൽ പെറ്റ റമദാൻ പതിനേഴും അമരക്കിളം വെള്ളി ഇരവിൽ ഇഷ അന്നൊരു വെള്ളി അയച്ചരാവായിരുന്നു ഇഷാന്റെ ടൈമിലാണ് റമദാൻ പതിനേഴാം രാവിനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബദിരിയങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയത് പിന്നെ ഷറഫുൽ ഉലമ അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് ആ കർണാടകത്തിൽ മഞ്ഞനാടി എന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ അവിടെ പോയപ്പോ ആ സ്ഥലം മുഴുവനും നടന്ന് കാണിച്ചു തന്നു പത്തിരുപത്തഞ്ച് ഏക്കർ ഭൂമി മുഴുവനും കിട്ടിയത് ബദിരിങ്ങളെ കെയർ ഓഫിൽ കിട്ടിയതാണ് എന്താ കാരണം എല്ലാ ദിവസവും സുബൈൻസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ 
ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ യത്തീമുകളും മുതാല്യമീങ്ങളും കൂടിയിട്ട് ബദിരീങ്ങളെ വലിയ ആസീനോചിത് ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വലിയ വലിയ ഫിത്തനകളിൽ അകന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ലാഹുവേ ബദിരീങ്ങളെ വേരിലി ആസീനോതുന്ന കാലത്തോളം ഞങ്ങളെയും അവരെയും ഞങ്ങളെ മക്കളെയും ക്യാമത്ത് നാല് വരെ ഇൻഷ അല്ലാ ഞങ്ങളെ മക്കൾ പരമ്പരകളെയും നീ വലിയ ഹിഫുദ നിന്റെ ബദിരീങ്ങൾ മുഖേന വലിയ ഹിഫുദിൽ ഞങ്ങളെ അക്കണേ റഹ്മാനെ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അതാണ് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന സഖാഫി ആകുന്ന മുഴുവൻ ബിരുദം വാങ്ങി പോകുന്നവർക്ക് മുഴുവനും ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി പൊരുത്തം തരുന്നുണ്ട് ബദിരീങ്ങൾ അസുമായി ചൊല്ലാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവേ മരണം വരെ എല്ലാ ദിവസവും ആദരവോടെ അതിൻ്റെ ഷർത്ത് പ്രകാരം മഹാന്മാരെ അസുമായി ചൊല്ലിയിട്ട് തപസ്സുനാക്കിയിട്ട് അവരെ കണ്ടിട്ട് മൗത്താകാൻ മൗത്തിൻ്റെ നേരത്ത് അവരെ കാണാൻ അതേ മഹിഷറയിലും അവരെ കണ്ടിട്ട് റാഹത്ത് കിട്ടാൻ അവരെ ഷഫായത്ത് കിട്ടാൻ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാർക്കും ചെറിയ കുട്ടികളായ കാലം മുതൽ ആദരവോടെ സ്നേഹത്തോടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്നവർക്കും റബ്ബെ ഇപ്പം ഞാൻ കോളിക്കൽ റമദാ മാസത്തിൽ സ്പെഷ്യൽ സേവനം ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം തരുന്ന ഉമ്മമാർക്കും ഈ മർക്കസിനെ സഹായിക്കുന്ന മുഴുവൻ രക്ഷിതാക്കൾക്കും എല്ലാ മൂമിനുകൾക്കും വലിയ തൗഫീക്ക് നൽകണം അങ്ങനെ റമദാൻ പതിനേഴിന് നേരം പൊളുത്തു പതിനേഴിന് നേരം പൊളുത്തു നേരം പൊളുത്തപ്പോഴോ നേരം പൊളുത്തപ്പോ യുദ്ധത്തിന്റെ പരിപാടി തുടങ്ങാൻ പോവാ അന്ന് രാത്രിയിലുള്ള ദ്വാ ഉണ്ട് റസൂലിന്റെ ദ്വാ പതിനേഴാം രാവിന്റെ ദ്വാ ഞാനതൊക്കെ ചുരുക്കിയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ദ്വാ ഉണ്ട് പതിനേഴാം രാവിന്റെ ദ്വാ ഉണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ മുത്തല്ലിമീങ്ങളെ അള്ളാഹും قد اقبلت بخيالها وفخرها تحدك وتكذب رسولك اللهم فنسرك الذي وعدتني اللهم اهنهم الغدات او كما قال رسول الله ان نيرم بلكول ذكر دعاء نيرم بلت يوذا ങ്ങന തുടങ്ങാൻ നിക്ക യുദ്ധം തുടങ്ങാൻ നിക്കണ സമയത്ത് സൂര അലഹമില്ല ബദറാണ് കാണിക്കുന്നില്ല ഞാൻ കുട്ടികളെ കാണിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ആദ്യം അടുത്ത് നിന്ന് ആയതുകൊണ്ട് കാണുന്നില്ല ഈ കണ്ണ് മഞ്ഞളിച്ചിട്ട് അലഹമില്ല ഇത് കണ്ടാൽ മഞ്ഞളിക്കും അവിടെ പോയാൽ മഞ്ഞളിക്കൂല ഒറിജിനൽ അവിടെ പോകാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫിയൊക്കെ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അതിനൊരു സാമ്പിളായിട്ട് വലിയ താല്പര്യമായിട്ട് നമ്മളെ കൽപ്പേനിക്കാരൻ വന്നപ്പം എന്തായി ബദർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്താ പേര് പറഞ്ഞല്ലോ ആ അലഹമില്ല അള്ളാഹു വലിയ വർഗത്ത് കേട്ടെ ലക്ഷദ്വീപൊക്കെ വലിയ വർഗത്തുള്ള സ്ഥലാട്ടോ കൊണ്ടുവരുസ്താദ് ലക്ഷദ്വീപിനെ പറ്റി പാടിയിട്ടുണ്ട് വൽക്കാസിമിൽ വാലി ഫിൽ ജഹസീറ കവരത്തി മഷൂറല്ലന നേസീറ കൊണ്ടുവരുസ്താദിന്റെ ബെയ്ത്ത് ഒരുപാട് മഹാന്മാരെ പറ്റിയുള്ള തപസ്സുയാണ് അതിൻ്റെ തുടക്കം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ എങ്ങനെ തുടക്കം അമീൻ പെറ്റേ അൽ അമീനായി വന്നേ ോർക്ക് അമാനായി നിന്നേ സുബാന റബ്ബി അല്ലതി അസറാബിക്ക സുബാന റബ്ബി അല്ലതി അസറാബിക്ക അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് പറഞ്ഞ് 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 വന്നിട്ട് പിന്നെ പറയാണ് ഒരു യുദ്ധം ഇല്ലാതെ അവരെ കവരത്തിയിൽ യുദ്ധം വേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എല്ലാ ലക്ഷദ്വീപിൽ പെട്ട മനുഷ്യന്മാരും ഓട്ടോമാറ്റിക്കിന് അവരെ കൽബിൽ പടച്ചറബ് ഹിദായത്തിന്റെ വെളിച്ചം ഇട്ടു കൊടുത്തപ്പോ ഹിജർ ഹിജർ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം കൊല്ലത്തില് റസൂലുള്ള ഹിജറക്ക് ശേഷമുള്ള നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം കൊല്ലത്തില് അതായത് എല്ലാവരും 
തന്നെ ഇസ്ലാമായി കർഹൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ആദ്യത്തെ ഇസ്ലാം ഉണ്ടായത് എവിടെയെന്നറിയോ അത് അമ്മേ നിദീബിലാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അവിടെയുള്ള മഹാന്മാര് അവരെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഈമാനിക്കും ഞങ്ങളെ ഹിതായത്തിനും ഞങ്ങളെ ഹൈറുകൾക്കും വലിയ പുരോഗതിയും വലിയ സിയാദത്തും നൽകണേ റഹ്മാനെ ആ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം റമദാം പതിനേഴിന് നേരം പെടുത്തു അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇനി പറഞ്ഞാൽ തീരൂല അവിടെ നമ്മൾ ദ്വാരിക്കുക അതാ നല്ലത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ആ സമർപ്പണം ബദിരിയങ്ങളെ സമർപ്പണമാണ് എല്ലാവരും നടത്തിക്ക് വരും നമുക്കൊരു ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ട് എല്ലാവരോടും ഫാത്തി ഓതാനുള്ള പറഞ്ഞ നമുക്ക് ദ്വാരക്ക ഭാഗ്യം കൊടുക്കുമ്പോഴേക്ക് എല്ലാവരും അടുത്തേക്ക് വരും അടുത്തേക്ക് വരും എണീച്ചിക്ക് നിർത്ത് നിർത്ത് നിർത്ത ദ്വാരിക്കാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല ബദ്രുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രങ്ങൾ പാഠങ്ങൾ ചരിത്രം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഷെയ്ഹുന മറഹും വാണിയമ്പലം അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ മുസ്ലിയാരി ബിദ്യത്തിൻ്റെ കണ്ഠ കോടാലി ആയിരുന്നു സമസ്തയുടെ നേതാവായിരുന്നു മറഹവും വാണിയമ്പലം അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ മുസ്ലിയാർ നവർ അള്ളാഹു മർക്കദ അവരുടെ മകളെ മകനാണ് നമ്മൾ ഈ മർക്കസിലുള്ള അല്ലേ മർക്കസിലുള്ള ഭാര്യ ആയ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ സക്കാഫ് ഉസ്താദ് നമ്മളെ മജീദ് ഉസ്താദൊക്കെ കുറേ കാലമായി കിതാബുകൾക്ക് ഹിതമത്ത് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പഠിച്ചോനെ ആ മഹാന്മാരായ മുസന്നഫീങ്ങളെ കൂടെ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും സ്വർഗം നൽകണേ റഹ്മാന് വലിയ ബറക്കത്തുള്ള ആളല്ലേ വഹൽ ഫത്തം ഫീക്കും ഫമ ഹില്ലുല്ലന പിന്നെന്താ വറജുലും മിനൽ കിറാമി അയന്തന എന്ന് ഇബിന് മാലിക്ക് തങ്ങൾ അൽഫേല് വലിയ പോരിശ പറഞ്ഞു തൻ്റെ ശിഷ്യനെ പറ്റി ആര് ഇബിന് മാലിക്ക് തങ്ങളെ ശിഷ്യൻ ആര് ഇമാം നവവി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലിഹി തങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒറിജിനൽ ഇമാമുകൾ ഒറിജിനൽ കറാമത്ത് കാട്ടിയവർ കങ്കട്ടും വിസ്മരസം കാട്ടിയവരല്ല അവരെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും മഹത്വം നൽകണേ റഹ്മാന് അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അള്ളാഹു വസ്ലി വസ്ലിം വബാരിക് അല സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് വല അലി സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് റഹമു റാഹിമീനായ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ടുണ്ട് ഖുർആൻ ഓതിയിട്ടുണ്ട് ിട്ടുണ്ട് ബദിരിയങ്ങളെ പേരിലും മഹാന്മാരെ പേരിലും തറുതികത്ത് ചെല്ലിയിട്ടുണ്ട് അമ്പിയാക്കന്മാർക്ക് സ്വലാത്തു സ്വലാമൊക്കെ ചെല്ലിയിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അമൽ കുറഞ്ഞവരാണ് അള്ളാഹുവെ ബദിരിയങ്ങളെ കൊള്ള നോക്കിയാൽ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ജീവിച്ച മഹാന്മാരെ കൊള്ള നോക്കിയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നുമില്ല ഷെയ്ഹുന വാണിയമ്പല അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ മുസ്ലിയാരുടെ മകളെ മകൻ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ സഖാഫി ഉസ്താദുണ്ട് അവർ അനുജൻ യൂസഫ് ലത്തീഫി ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾ സുന്നി ജമിയത്തുൽ മുഅല്ലിമിൻ്റെ കീഴിൽ പത്തിരുപത് കാര്യങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് യൂസഫ് ലത്തീഫി ഉസ്താദ് അതുപോലെ ഞാനും അത്തരം സേവനങ്ങൾക്കൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കാനൊക്കെ പോകലുണ്ട് ഹനീഫ സഖാഫിയൊക്കെ അക്കാലം മുതൽ ഇതുവരെ കിതാബിൽ തന്നെ തജ്വീദിൻ്റെ കിതാബുമ്മ തന്നെ കിടന്ന് കെട്ടുമറിയാണ് പഠിച്ചോനെ ഈ ഉമ്മത്തിന് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് ആവശ്യമായ ഖുർആാനിക ഐൽമ് അവരെ മുത്താല ആയിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ മുത്താല ആകളിലൂടെ അതിന് ഞങ്ങൾക്കും തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചവനെ ഖുർആൻ ഓതുന്നില്ല ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വളരെ കുറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഓതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാന് ഖുർആാനിൻ്റെ ഹിറാത്ത് ഞങ്ങൾക്കൊരു ലബ്ധത്താക്കി തരണേ റഹ്മാൻ ഖുർആൻ ഞങ്ങളെ മനസ്സിന് റാഹത്താക്കി തരണം റഹ്മാന് റമദാൻ്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വളരെ ചുരുങ്ങിയ അമലുകൾ വലിയ സംഗതിയാക്കി ഉലായിക്ക ഖുർആാനിൽ തന്നെ നീ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യുബദ്ദിലുള്ളാഹു سيئاتهم حسنات ثعلبت بن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه تنغلك كرنج دبولة ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കരയാൻ ഒറ്റക്കിരുന്ന് കരയാൻ വറജുലുൻ ദക്കറല്ലാഹ ഖാലിയൻ ഫഫാലത്ത് ഐനാഹു എന്ന് അസ്വാദിഖുൽ മസ്ദൂഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ നിന്നെ ഓർത്തിട്ടൊന്ന് കരയാൻ ഒറ്റക്കും കൂട്ടമായും കരയാൻ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദ് ഷെയ്ഖുന കാന്തബരം ഉസ്താദ് ഇന്ത്യൻ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി നിന്റെ ത്വഅത്തിലായി ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം നിലനിർത്തണേ റഹ്മാനെ അവരെ ഒന്ന് രോഗികളാക്കി കളയല്ല റബ്ബേ 
ഞങ്ങൾ ഉസ്താദുമാർ ഞങ്ങളെ നേതാക്കന്മാർ ഈ മുസ്തഫ സക്കാഫിയുടെ ഉമ്മ വാപ്പ അടക്കം അവരൊക്കെ നീ ഒരുപാട് കാലം മാഫിയത്തോടെ ജീവിക്കാൻ ഒരുപാട് ബറക്കത്തുള്ള ദീർഘായുസ് അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നൽകണം റഹ്മാനെ ഞാനും അനീഫ സക്കാഫിയും ഈ റഷീദ് സക്കാഫിയും അങ്ങനെ പലരും അബ്ദുൽ ബസീർ സക്കാഫി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ പാസ്സായതാണ് ഞങ്ങളെ കൂടെ പഠിച്ച പലരും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് മൂന്നിയൂർക്കാരൻ ഒരു കോറാടൻ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സക്കാഫി ഉണ്ടായിരുന്നു മരിച്ചുപോയി ഞങ്ങളെ കൂടെ ഉറച്ചു മരിക്കാൻ ഉറപ്പിച്ചു നിന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ മരിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഖബറിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കാണണം ഇൻഷ അള്ളാഹ് കാണും തങ്ങളെ കൈപിടിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കൊരു പൂതിയുണ്ട് ഞങ്ങളെ ബർസഹിയായ ലോകത്ത് വെച്ച് തന്നെ തൗഫീഖ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ അവിടുത്തെ ഹൗദുൽ കൗസറിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടം പോലെ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ തങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് ഞങ്ങളെ ആനയിച്ച് തങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് തങ്ങളെ കൈയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഹൗദുൽ കൗസർ കുടിക്കുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ ഈ മർക്കസിനെ സഹായിക്കുന്ന പലരും നേരത്തെ ഞമ്മളെ വേങ്ങരക്കാരൻ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു എന്ത് ഒരുപാട് ആടുകൾ തന്നവരുണ്ട് പൈസ തന്നവരുണ്ട് അരിക്ക് പൈസ തന്നവരുണ്ട് മസാലയ്ക്ക് പൈസ തന്നവരുണ്ട് ബദിരീങ്ങളെ കരുതി തന്നതാണ് അവരെ ഒന്നും നീ വെറുതെ ആക്കരുതേ റഹ്മാനെ ബദിരീങ്ങളെ പൊരുത്തൻ ദുനിയാവിലും ആഹൃത്തിലും അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാർക്കും ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാർക്കും ഞങ്ങളെ മക്കൾക്കും ആരെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു നെഫഴി ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അവർക്ക് അവർക്ക് മുഴുവനും ബദിരീങ്ങളെ കൊണ്ടല്ല നെഫഴി നൽകണേ റഹ്മാനേ നെഫഴി നൽ ബദിരീങ്ങളെ കൊണ്ട് ഷഫായത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനേ ീ <laughs> ീ സ്വന്തം മാറുവാല മൂ 
محمد ൂ <laughs> എല്ലാവരെയും <laughs> 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 ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അസ